Asante pende naomba tupatie nafasi kiongozi mkuu wa, wa, wa ECD ambaye atakaye tuongoza na kiongozi wa Marshall ambao watakao tuongoza na kipindi kinachofuata. Wimbo wa taifa. Tusimame chuo ya wimbo wa taifa. basi mashara huyu atakuwa anaenda sasa kuweza kuomba nafasi wageni wetu ili kwamba aweze kuona na wao na nafasi ya kuweza kukagua gorede hili basi viongozi hao wanakubali na sasa hivi wanashuka kwa ajili ya msafara huu wa kuweza kukagua gorede hilo huko brass band wakiwa naongoza ah, kwa kupiga ah, vyombo vile na ni kwamba wale marshals watakuwa narejesha ajukua ah, lile naona sasa ndio hao ah, marshal Joshua Ketera akiwa naongoza ah, pamoja na marshal ah, mkuu ndugu Ezra Tarbi na kati kati pale wanamuelekeza kiongozi huyu ambaye ah, ni mama county kiongozi ambaye ni muumini vile vile na sasa hivi anachukua nafasi kuweza kukagua waride hili akiwa anaelekezwa na viongozi hawa kwa karibu pale na muona rais wetu wa West River Field mchungaji Elias Kogei anakanyaga maridadi kweli kweli pale adhirisho kwamba si tu naye pia anaelewa mambo haya ya waride na muona pia Elda 
Alaban to pamoja na mtungaji Luke Mayo wakiwa kando kando uh, pamoja na mtungaji ambaye ni mkurugenzi wa vijana. Sasa hivi ndio hao wanapita mbele ya jukua wanampa saluti ambaye ni naibu wa mashal wetu na wanazidi kukagua gwaride hili uh, kwa njia ya utaratibu kweli kweli. Ah, kumbuka ni kwamba kiongozi huyu ambaye anajulikana kama Mama Cynthia ni kiongozi ambaye anadhamini sana mambo ya elimu hasa ah, kwa jamii na leo hii ameweza kuunganika pamoja nasi katika ibada ya siku ya leo katika uwanja huu na sasa hivi wanazidi kukagua gwaride lile na kuweza kuona namna vijana hawa si wavumbuzi tu hali kadhalika na watafuta njia walivyo katika hali iliyo bora zaidi na ni kwamba anazidi kuweza kuangalia namna walivyovalia nadhifu akiwa anakanyaga kweli kweli akiwa anaongozwa pale na kiongozi mashallah Ezra Tarbe mbaye Ezra Tarbe yule ni mashala naye toka hapa hapa katika station hii ya Capsabet na ndio hao sasa wanazidi kukanyaga kwa utaratibu kweli kweli ah huku akizidi kumpa maelekezi kuhusiana na mkutano huu na kuweza kumkumbusha ai mambo yale ambayo vijana hao wamekuwa wakijifundisha katika mkutano huu ani kwamba baadaye tu tutakuwa na nafasi ambaye ataweza kutoa hotuba yake kwa ajili ya watafuta njia hawa na vile vile kuweza kuchukua nafasi kwa ajili ya kuweza kufunga rasmi mkutano um, huu wanaingia sasa ni wale mashal ambao walikuwa na usika katika kuweza kubeba jukwaa lile na kuweza kuchukua nafasi zao basi wanazidi kukanyaga kwa utaratibu kweli kweli ah picha hizi zikizidi kuchukuliwa moja kwa moja na kuweza kupeperushwa kwenye mitandao zetu za kijamii ambayo ni Facebook kadhalika YouTube unapoenda kwenye rununu yako utaweza kubonyeza tu West Rift Valley Field Adventist Youth Ministries na bila shaka matokio haya yatakuwa yanakujia moja kwa moja. Wazazi wetu karibuni sana tunapozidi kuendelea na wageni wetu wote vile vile mnakaribishwa kwa moyo mkunjufu. Na ni kwamba sasa hivi wameweza kukamilisha kuweza kukagua gwaride lile na kiongozi anawashukuru kwa njia ya pekee na kuweza kuwaomba waweze kutoa nafasi hapa mbele. Na ni kwamba watakapokuwa hapa mbele vile vile ataweza kuomba nafasi ya kuweza kuwa na match past na kuweza kufika kilele na baada ya hapo tutaweza kuingia kwenye ratiba nyingine. Na ni kwamba hapa mbele vile vile na yule msaidizi wangu wa karibu ambaye anajulikana kama ndugu Meshak ambaye tunasaidiana kuhakikisha kwamba habari hizi zinakujia moja kwa moja. Sasa hivi wataweza kuja na kusimama mbele ya jukwaa hili ili kwamba waweze kupokea shukrani ya mwisho kwa sababu ya kuandaa muda wao na kuweza kukagua gwaride hili Marshall Viongozi wameweza kubali nafasi ya kuweza kuliondosha gwaride hili na kuweza kuwa na match past. Hivyo mashal mkuu ataweza kutoa amri kwenye kikosi chake. Let's go! 
Basi vikosi vyote sasa hivi vinachukua nafasi ili kwamba kuweza kupita mbele ya jukwaa kiongozi na Marshall Zwale ambao sasa hivi ndio anaopita mbele ya jukwaa hili wakiwa na kanyaga kwa utaratibu kweli kweli na hawa ambao ni Marshall Zwakuru kiongozi naye ndugu Ezra Sarbei kadhalika na ndugu Alep Rotich
kwanza kwa mwisho marende. Sasa hivi marende anapita mbele ya jukua tu anapiga saluti ile maridadi. Alafu flying angel safari course chake. Wanapita sasa mbele ya jukua. Kumbuka hiyo ndio club hiyo leo hata watafuta njia wengi zaidi katika mkutano huu. Na ndio watakao kuwa wanapita mbele sasa. Ah tuna shule yetu pia, kuna shule yetu ya Kichabo Elite Academy sasa hivi wanapita mbele ya jukua. Wakiwa na bango nao kwamba wote wana uniform au sare zinazofanana wanakanyaga kwa njia ambayo ni sawia ni kwamba wote hawa wanaunganishwa ah kwa njia ya pekee ambao wana mwongozo wao unaowaunganisha kwa njia pekee sasa hivi wanazidi kupita mbele ya jukwaa
Sasa hivi wanapita kwa wingi ajabu kweli kweli vikosi hivyo vyote wakiwa wanakanyaga maridadi a kweli kweli Ah ni watoto wetu kutoka katika sehemu mbalimbali na sasa hivi wanapita mbele ya mgeni wetu wa siku ya leo kadhalika pamoja na viongozi wetu katika West Village Battlefield Ah na kwa njia ya heshima sasa hivi wanapita wanapita kwa haraka sasa a bendi hiyo wana match kwa ustadi na hakuna hata mmoja aliye mkanyaga mwingine maana yake hatua zile hatua zile zinaweza kupimwa na wanajua namna ya kuweza kukanyaga na unapotazama mikono vile vile inaenda kwa njia ambayo ni sawia basi ni kikosi kikubwa ajabu basi nachozidi kupita sasa hivi wanazidi kupita watafuta njia hawa ah, kwa njia ya pekee sasa hivi na kwa umbali na zipona wale ambao wanaombuzi sasa watoto wadogo sana watakuwa wanakanyaga kwa utaratibu na wana hapa mbele wameweza kutandaa mishororo mitatu wakiwa wanakanyaga bila shaka wakiwa na utaratibu wa hali ya juu kwa watoto hawa wameenda kupokea baraka tele tele kwenye uwanja huu mahali hapa hapa tu ndipo walipokuwa wakipokea mafundisho na mahubiri ya pekee na ndio hao sasa wanazidi kupita kwa njia pekee kuweza kuwashukuru viongozi wetu kwa sababu ya kuweza kuwapa nafasi na kuweza kusifukwa kwenye kalenda ya kanisa na kuweza kutengewa siku hizi kumi kwa ajili ya kuweza kunenewa kwa njia pekee wanaoingia sasa ni adventurous wakiongozwa na walimu wao wakiwa wameweza kupalia nguo zinazong'aa kweli kweli na ndio hao sasa wanapita kwa utaratibu kweli kweli ni watoto wadogo na naona pale kuna adventurous mmoja mdogo sana na anaweza kukanyaga kwa njia ya ustadi kumbuka hii ni hatua ya kwanza ya kuweza kuwa na watakapofika miaka kumi wataweza kujiunga na kikosi cha watafanyia saluti za heshima wanatoa walimu hao huku vikosi hivyo vikipita sasa hivi ambao ni vikosi vya adventurous wanapita sasa hivi kwa njia ya pekee ah kwenye gwaride hili kumbuka adventurous hao wana miaka kati ya miaka minne hadi miaka tisa hao sasa wanapita wakiwa na walimu wao ah wanapita sasa hivi mbele ya jukwaa hili wakiwa wanakanyaga kwa utaratibu na kuweza kuwatazama viongozi wao na hapo katikati naona mwalimu wao akiwa na furaha na anatoa saluti yake ya heshima kwa kupewa nafasi ya kuweza kuongoza watoto hawa na kupewa nafasi ya kuweza kukaguliwa kwenye gwaride na sasa hivi wanazidi kupita mbele ya jukwaa. Ah kumbuka kikosi hiki si kikosi cha kivita bali ni kikosi ah kinachojiandaa kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Ni kikosi ambacho wanafunzwa mambo mengi. Na katika kampori hii wameweza kujifunza namna ya kuweza kuwasaidia wale wanaohitaji 
ambao wako na vitu vinavyojulikana kama awards. Kwa hiyo anapoendelea kukamilisha nitaomba mpiga bendi azidi kupunguza sauti ile ili kwamba tuweze kuapisha sasa wana Brasban kwa ajili ya kuweza kuendelea na bendi hiyo. Brasban. Karibu sana. Brasban ndio atakao kuwa anatuhitimishia waride hili na wao pia wataweza kupita mbele ya jukwaa hili ndio hao sasa wana brass band wanatufungia ukurasa wa waride hili wanapopita sasa hivi mbele ya jukwaa kumbuka mashauri wetu mkuu wa ECD ndugu Joshua Keter amehakikisha ya kwamba vikosi vyote vinaweza kupita mbele ya jukwaa wengine walidhania kwamba uende tachukua siku nzima kila mmoja kuweza kupita lakini kwa taarifa hii ni kwamba wote wameshapita mbele ya jukwaa hili na watakao kuwa wakitutimishia ni kikosi hiki ambacho ni kikosi cha Brasban Ninarifia kwamba mwalimu wa Brasban anajulikana kama ndugu mtua ndiye mwalimu wa kikosi hicho na kikosi hiki ni kikubwa sana na wanatoka pale Baraton na unapotazama ni vijana ambao ni wadogo tu na wanapiga salute sasa hivi bendi hiyo ikiwa inazidi kupigwa kwa taratibu wanapita sasa wana brass band amele ya jukua hili ikiwa tu ni harakati ya kuweza kukamilisha waride hile haya sasa wale ni marshals wanachukua nafasi yao ya pekee sasa hivi na wao kuweza kutoa saluti yao ya mwisho kwa wageni wetu naona kiongozi wa marshals ndugu Ezra Tarbei sasa hivi pamoja na ndugu Caleb wanapita sasa mbele ya jukua wakiwa wanatoa shukrani zao za pekee kwa wageni wetu kadhalika viongozi wetu kwa kukua na nafasi ya kuweza kukagua gorede hili na ni kwamba watakapokuwa wanamaliza wataweza kutoa nafasi zao na baada ya kuweza kutoa nafasi zao hapa mbele itakuwa ni wakati wa pekee ambao wataweza kuliondosha gorede hili na baada ya kuweza kuliondosha gwarde hili tutaomba wale watakao usika katika kuweza kutupa a uh, theme song waweze kuwa karibu ili kwamba tuweze kuendelea kwa njia pekee kuna kundi moja watakuwa na nafasi ya kuweza uh, kutupa item na vile vile kuna mtoto hapa ambaye ataweza kutupa uh, taarifa ya habari ya mkutano huu tutaweza kumpa nafasi aweze kukaribia hapa ili kwamba aweze kusomea uh, habari ile. Na ni kwamba kituo chetu cha Baraton na FM vile vile wako karibu nasi. Basi wanazidi kuchukua nafasi zao za pekee tukiwa tunangoja masho. Ni kwamba aweze kutoa amri ya kwa mwisho ili kwamba tuweze kwenda kwenye ratiba hapa leo nafikiri kwamba wale ambao wanatuongoza katika film song ambao wako miongoni mwetu waweze kuchukua nafasi waje hapa karibu hapa mbele ili kwamba watuongoze na watakapokuwa watuongoza wale wote ambao wanahusika katika presentation vile vile waweze kuwa karibu wachungaji wetu ambao wamefika kwa wingi vile vile tuna madaibu mengi ambayo yanaweza kutembelea siku ya leo tunawaambia karibu kwa njia pekee katika kampuni hii yetu ya siku ya leo karibu karibu sana
basi sasa wanasonga hapa mbele ni kwamba tuweze kuingia sasa kwenye utaratibu na ratiba nyingine sote kwa ajili ya wimbo wa sifa naomba tusimame sote kote mahala tulipo na tusimame kwa ajili ya wimbo wa sifa sifa mwenge wa neema pamoja sifa mwenge Maana wewe ni mkuu na hakuna aliye kama wewe. Dakika chache tulizokusanyika hapa siku hii ya ibada, tunatamani tuseme mema yako. Tunatamani tuseme mambo yetu ya moyoni. Maana ulisema haya njoni tusemezane. Sasa Bwana tumekuja tusemezane nawe. Tusikilize na wewe useme nasi. Na siku ya leo kila aliyekuja hapa akiwa na mzigo mzito moyoni atoke ukiwa umemtoa mizigo yake kila aliyekuja hapa akiwa mgonjwa atoke akiwa amepokea uponyaji kila aliyekuja hapa akiwa na shida atoke akiwa na tumaini kwamba bwana umeotatua tatizo lake lakini bwana kama yuko ambaye amekuja hapa amelemewa na mzigo wa dhambi ana dhambi inayomshinda kuungama leo ikawe siku ya uzoefu wa pekee uzoefu wa kukutana na wewe na maisha kubadilika. Ruhusu ibada hii iwe ya pekee kwetu. Ruhusu viongozi wetu walioko hapa wabarikiwe pamoja na sisi. Ruhusu watoto na wazazi walioko hapa wabarikiwe pamoja nasi. Bariki taifa letu tukufu la Kenya. Tubariki sote katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Tunazidi kuendelea na ratiba yetu. Na wakati huu wa pekee Aa, kama kuna mtu ambaye anahisi ya kwamba jua limemzidi anaweza kutafuta kivuli mahali popote pale. Kwa hivyo kabla sijaweza kwenda katika ratiba nyingine nitaomba yule mtoto mdogo ambaye alikuwa aweze kutupa habari ataweza kuja hapa na baada ya hapo tutaenda katika theme song na baada ya hapo nitaweza kumpisha kiongozi ambaye ataweza kuja hapa. Wale ambao watatuongoza katika theme song Tunaomba tafadhali muweze kuja hapa mbele, muweze kwa karibu kabisa. Kiongozi atakaye tuongoza yule mtoto mdogo ambaye alikuwa tusomee taarifa. Tafadhali wakati ni wako. Basi tutakapokuwa tukipokea habari hiyo, wana Berean Quid, uh, Kids mahali mlipo tafadhali. Njoni hapa ninyi ndio mtakao ingia kwa ajili ya kuweza kutuongoza katika uh, theme song. Uh, tunamtafsiri wetu pia kwa njia ya ishara yuko pamoja nasi. Uh, tunaomba watoto wote ambao mnachukua nafasi ya kuweza kuketi tafadhali muweze akuwa tayari. Uh, hivyo basi nafasi ya pekee nitaweza kumpisha mtoto mdogo ambaye ataweza kutuongoza kwa ajili ya kuweza kutupa habari akusiana na kampuri hii namna vile yeye mwenyewe alivyoweza kuiandika na wakati huu ni wake tafadhali chukua jukua 
Come jump. Ham jambo wapenzi wa sikilizaji na karibu kwenye habari za sas za Kampori jina langu ni Doreen Chepko Gay. Tukianza ni kuwa idara ya vijana ya West Rift Valley Field ya Kiariventista iliandaa kongamano ya watoto wa umri ne hadi mitano inayojulikana kama Kampori. Kampori hiyo ya siku kumi ilianza tarehe 31 na itafikia tamati leo hii ambayo ni tarehe tisa. Katika tarehe 30 watoto hawa ambao ni wavumbuzi na watafuta njia waliwasili kwenye uwanja wa maonyesho ya kilimo wa Kapsabet. Katika sabato ya kwanza ambayo ilikuwa tarehe mbili, watafuta njia wavumbuzi na viongozi mbalimbali mbali, walifungua kampori hiyo rasmi kwa utaratibu wao. Kwenye ukanda wa West Rift Valley Field ya Kiarventista kuna stesheni nne ambazo zili sajili kuhudhuria kampori kwenye uwanja wa maonyesho wa kilimo wa Kapsabet. Aidha, sesheni hizi inajumulisha Tindiret Station, Kaigat, Kapsabet na Chapterit. Siku ya ijuma ambayo ilikuwa tare moja, wabumbuzi na watafuta njia wa sesheni ya Kaigat waliusika kwenye hafla ya asubuhi ya kupandisha beramu na wakashusha jioni beramu hizo. Vile vile chepteri tu walikuwa kwenye zamu siku ya jumapili tare tatu na alhamisi tare saba mtawalia. Tindiret waliorodheshwa siku ya ijuma tare nane. Wenyeji wa stesheni ya Kapsabet walusisha alhamisi ya kwanza tare thelatini na jumane tare tatu. Kwa tarifa nyingine ni kuwa tare mwosi watafutanjia hali kathalika wavumbuzi waliofanyiwa usajili walipewa bendi ya mkono au ukipenda ristiban na pasporti za kampori hiyo. Sesheni ya chepterit walipata za rangi aina ya bulu Kaigat nao wakapewa rangi nyekundu, kapsabet za kijani na tindiret za rangi ya waridi au ukipenda pink. Tukisonga mbele ni kuwa baada ya kula chamcha, wabumbuzi na watafutanjia walienda kwenye uwanja ili waweze kujitayarisha kwa sabato ya kwanza ya kufungua kampori hiyo kirasmi. Vile vile, siku kabla ya kuondoka kutawanyika gwaride arena, Ufumbuzi na watafuta njia walijulishwa kuwa kini cha mkutano huu ni kuamini ahadi. Kwenye hafla ya kufungua kampori rasmi, mchungaji pasta Eliezer Kogei ambaye ni rais wa West Rift Valley Field katika hotuba yake aliweza kuongezea kuwa angependa SCC aweze kusaidia kampori hiyo kwa kuwa pamaji na stima. Tukisonga mbele ni kuwa katika jumapili tare tatu, watoto wote wavumbuzi na watafuta njia walianza madarasa yao. Katika masaa ya jioni palikuwa na mechi ya soka ya timu ne ya Kaigat na Chepterit, wavulana na Kaigat na Kapsabet kwa wasichana. Tarifa nyingine ni kuwa katika siku ya alhamisi tare saba, Wafumbuzi na watafuta njia walizunguka mji wa Kapsabet kwa utaratibu wa kieneza injili. Kwa upande mwingine ni kuwa watafuta njia walioteuliwa walitembelea sehemu ya gerezani na hospitalini wakiwapelekea mahitaji ya siku baada ya siku. Walio changia ni miongoni mwa walio sajili katika kampori hiyo ya West Rift Valley Field. Katika hafla hiyo waliopewa mahitaji hiyo waliweza kushukuru kazi hiyo jumla ya magunia mawili ya maindi ilisambazwa kwa walio na mahitaji aidha maharagwe unga mtama na matunda ambayo ni ndizi sabuni na tishu vilisambazwa kwa wahitaji siku ya ijuma tarehe nane ambayo ilikuwa siku ya jana kulikuwa na ubatizo wa watafuta njia wa umri wa miaka kumi na miwili na kuendelea huku jumla ya waliobatizwa ikiwa ni mia tatu sabini na watatu kufikia hapo natia kikomo kwenye habari za zetu jina langu ni Dorin Chepkoge tukutane tena majaliwa atakaporidhia kwa heri
Asante sana mnamwambiaje binti huyo? Asante sana na Mungu aweze kukubariki kwa njia pekee. Ah hivyo basi katika wakati huu wa pekee ningependa kuchukua nafasi hii kuweza kumwalika uh, kiongozi wa vijana katika West uh, Rift Valley Field ambaye ni mchungaji wetu ili kwamba aweze kuchukua ratiba kuanzia hapo. Karibu mchungaji. Asante sana Mungu awabariki. Nikependa kutoa salamu ya kwamba mjambo katika Kristo. Atujambo. Amjambo tena. Nikependa ni washukuru wote ambao mekuja. Asa wasasi, wapathfinders na adventurers hao. Tunashukuru sana kwa sababu mekubali, mlikubali kusponsor pathfinders na adventurers hao wote na wamepata mafundisho mengi katika huku. Sande sana wazazi, mungu wa ubariki sana mnapoendelea kufanya kazi ya mungu. Tatukua nafasi pufi sana, nikependa kutambulisha fiongozi, wote, executive na steering committee wakuja haba mbele. Fiongozi wote wa vijana. Tunawa executive committee mbae na goza vijana katika West River Valley Field, na tuna steering committee mbao waliongoza kambori hii. Ili ya kwamba niweze kuwatambulisha, alafu tuweze kumalisa semu hii. Fiongozi wote wa executive committee, steering committee, tafadhali kujane mbele, sabara moja. Sande sana. Hao ni fiongozi, executive, pamoja na steering committee, walifanya kazi kubwa sana. Kwa kisha kwamba program yote inaendelea vizuri, na mipango yote itekeleswe sawa sawa. Kwa niaba ya fiongozi hao wote, nikependa kuomba au CEO Elda Kaino kuja mbele hapa, aweze kutoa salamu na kusema neno moja tu kwa niaba ya fiongozi hao wote. Sande karibu. Asante sana mchungaji kwa kunipa nafasi hii. Shukrani zetu kuu ni kwa wageni wetu ambao wametutembelea siku ya leo wakifuatiwa na wasasi ambao walitupa watoto ili tuje tukae hapa pamoja na watoto wenyewe ambao kwa kweli tulifurahia nidhamu yao na mmeona vile wameendelea siku ya leo pia tunataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya kutupa hii nafasi ya leo ili tupate kuendelea katika ibada hii ya siku ya leo pia tuwezi kusahau kushukuru county government ikiongozwa na governor mwenyewe kwa mambo mengi ambayo wametufanyia na haswa kuturuhusu tutumie mahali ambapo tulipo kwa wakati huu kwa ajili ya mkutano huu pia president wetu wa field yetu eh, pastor Kogei kwa kutupa nafasi ya kuweza kuwa na mkutano huu wasasi ambao walituma watoto hapa walimu ambao wakulala kwa ajili ya kusaidia watoto wapate kudumu na kukaa katika uwanja huu pia Uh, youth Executive Committee ambao wako hapa walichukua nafasi ya kuweza kuandaa mkutano huu Kamburi Steering Committee ambao walipanga mambo yote ambayo tunayaona hapa alafu kuna pastors ambao walikuwa nasi kwa ajili ya mwelekeo tunashukuru sana kwa hayo yote alafu pia community ambao waliturusu tukae na hawa hawakutusumbua wale wenyeji wa showground walifanya vizuri sana walitukaribisha kwa mikono miwili sisi tuko hapa e, walio sajiliwa elfu ine, miatano na kumi na tatu. Na wale walio kuja kama guest wetu, tunagisia kama ni watu miasaba. So wote ambao tuko hapa, kutoka sehemu ya Tindret, Chapterit, Kaigat na Kapsabet, tuko karibu e, e, watu elfu itano na miambili. Na pia, Nandi County wamefanya kazi mzuri sana kwa kutusaidia hata na kutuletea maji imekuwa ni jambo la kusaidia kwa wakati wote sasa kuna eh, wito moja tu ambaye tungeomba kwa kweli tunaona watoto wetu ni wengi na kama tungepata sehemu kando yani shamba ya kusema ya kuwa tunaweza hita campsite ya hao watafuta njia alafu tukiwa na mikutano kama hii atuwasumbui kwa sababu hapa tumekuwa na shida kubwa ya choo hatungeweza kuruhusiwa kuchimba choo so sehemu hii kwa sababu ina mipango yake So tunaomba sana mgeni wa heshima kama tungepatiwa shamba mahali ili tupate kutumia kwa siku sijazo kwa ajili ya maandalizi 
ya mikutano hii. Ya mwisho ni ya kuwa tulikuwa na shida ya maji kidogo tusio sana. Tunashukuru kavana alitutumia lori karibu nane ili tusaidia kwa maji. Na tulipo kwa muka asubui kwa kweli mita yetu tumekuwa tumetumia eh, cubic meter miya tatu na ishiri na ine. Iyo ndiyo swali kubwa sijui tatukarimu shilingi ngapi. So hapo ndiyo tumefika na tunashukuru. Ebu na mungu wa tusaidie tunapo endelea kwa mkutano huu. Asande ni sana. Asande mungu wa ubariki fiongozi. Tunashukuru sana tuketi. Kuna kogo wetu ambaye ni mastakaita amekuwa pamoja nasi lija kwamba yeye ni mzee sana lakini aliamua kuweza kuja ili ya kwamba aweze kuwa pamoja na sisi naomba Meshak mba Mike Kogo aweze kutoa salamu Abe Sabat. Abe Tehi. Abe Sabat. Jamge, jamane ga tukuru. Jamge. O jamge ga tukuru. Kai nenyu ko jen. Masta ga iti ko jogi. Ko bunu ga ni seta ko kurus. Ko ni seta ko kurus. Ko puto mere ga isi. Ko ga ni se nyu nondo. O len jamane ju. Jamge jen na kie jen. Ko ngoi amu jamie. Ko ngoi amu kimi tukuru. Ko ngoi amu kai net. ในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในใน
Bas Asante Muketi chini station directors Songeni hapo Nani anawapatia mic station directors hawa ndio wamefanikisha mkutano ifaulu na wamekaa hapa waka, wakiangalia ni majo ya kiongozi wetu president hawa Hebu kila moja salamia Wapenzi wa Mungu na wasalimu katika jina la Yesu amjambo amjambo tena Tunashukuru Mungu ametuongoza na tumefaulu katika kamburi hii. Jina ni Pastor Sustenance Maritime. Aye wa pili wa Cup Service Station. Wapenzi wa Bwana Mjambo. Jina ni James Tarus, Cup Service Station. Njema. Na mambo mema. Sabato njema. Pastor Nicholas Jeruyat, Tindred Station. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Kwa machina ni mchungaji Joseph Tarus, Chapter Station, Chapter District. Asante ni station director samba mefanya kazi mzuri na mumekaa kuonyesha uongozi munae. Department of Samba wako hapa siku ya leo ni, ni hawa wako. Kiongozi wetu asante lele kwa kupanga mkutana amba imefaulu sana. Mungu akubariki akupe ngufu na uwezo siku zote ili uendelee kuongoza kikundi ya youth mpaka wafikishe kule bengode. Ebu salamia kundi la Bwana na mtasame bande hii. Amjambo katika Kristo. Amjambo tena. Asante. Aya, kiongozi education director wetu na women ministry. Karibu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Nataka mbe watoto hawa ambao wamelelewa hapa katika njia ipasavyo waweze kuenda katika shule zetu za kanisa ili tusiweze kupoteza yale ambayo tumefundisha hapa tuko na shule yetu ya Segero Main wamesema ni 350 and above Segero Baraton 280 and above tuko na schools ambao ni Mwein Kimolwet Kabote, tuko na pia church sponsored schools ya primary. The fadhali itakuwa asara sana watoto wetu wakisahau yale ambayo wanapewa. Kwa hivyo mnamo januari, watoto wetu wote, hawa ambao tume, wameja hapa hivi ziku ya leo, waweze kuenda katika shule zetu zote, sa kanisa katika eneo wetu lote, guard station, chapter it, Eh, tindiret na kapsabet. Dafadhali mazazi mutuunge mkono kuimarisha shule yetu ya kiadivendista katika jina la yesu. Bas, tunenda evangelism director. Buwana asifiwe. Treasure anapo kuja. Mubarikiwe sana. Pastor Daniel Rono. Bas, asante. Wawili ya wako, Pastor John Gemba ambaye ni kiongozi wa Elders na pastors na pastor Jelugit amba ameenda Nairobi kwa ASI meeting wako pamoja nazi mbele yetu ni CFO treasurer wa field yetu Elder Lapanto songa mbele na usalamia kundi la Bwana watu wa Mungu na wasalimu katika jina la Yesu amjambo amjambo tena tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya kambori hii ya kipekee ya West Rift Valley Field kwa mara ya kwanza. Tutaka tushukuru sana vijana, kiongozi na kiongozi wetu Pastor Lele pamoja na wote ambao wameweza kufanya mkutano huu uweze kufana namna hii. Asante sana pia kwa wazazi ambao waliweza kuregister watoto wao kwa wakati ambao iliweza kufanya kambori hii iweze kuendelea kwa njia ambayo imeweza kufana sana. Mwisho tunataka tushukuru media team ambao wamekuwa ki Peperusha live mtandao huu kila wakati. Kwa niaba ya Treasury Department tunasema asante sana Mungu aweze kuwabariki. Bas asante. Tuna recognize mbele yetu kuna Baraton FM. Kuna yule kiongozi asimame hako mahali gani? Apate ku wave. Bas kama hako mbali sawa. Bas Sehemu ambayo ninaenda sasa ni kualika kiongozi wetu ambaye ni commander in chief ya wa pathfinders wetu na youth department 
kwa West Rift Valley fail na amefak rasmi uzuri yake ya nguo zake ambazo zimetoka Uingereza zimefika yangu haijafika inatoka mbali lakini yake ilifika mapema na ni kiongozi wetu ambaye tunampenda ambaye anatuongoza na anatubeleka zote ufalme wa mbinguni he is our hip hop president yeye ana nguvu na uwezo tunamshukuru kwa sababu alipanga hii kila sehemu alikuja akatembelea hapa kila asubuhi anauliza mazwali ngumu ngumu kwa viongozi wake ili aone kwamba hii tusianguke na kweli pasta tumefanikiwa Mungu akubariki akulinde akupe nguvu na uwezo ili uendelee kutarisha watu na wana wako ili waende ufalme wa mbinguni wangapi wanamgaribisha kiongozi wetu Tuna, tunawaona kwa mbali weka tu mkono juu karibu sana kiongozi na tunaamini kwamba huyu kiongozi ambaye ni pastor Elias Kogge vile youth wameuliza kupitia Mr. Keino ya kwamba tuwe na kashamba yeye atatupatia shamba anaye tunajua kwamba yala ambayo mmepanga naye amepanga zaidi utaona next time shamba la kamburi la heka laptop msini na kwenda juu atafanikishwa na president yetu karibu sana ai hiyo ni kale hiyo ni kale hiyo but find us nataka tuseme kwa nguvu kidogo but find us believe the promise but find us believe the promise asante ni sana basi nimeshukuru sana kuwa hapa sabato ya siku ya leo kwa sababu ya juma ambaye tumekuwa nalo ya vijana wetu watafuta njia kikundi kikubwa jeshi nzuri tumekuwa hapa kwa muda wa siku kumi na langu ni kushukuru sana kushukuru wasasi ambao ndio washiriki wetu ambao mlitoa watoto wenu mkatupa tuweze kwa na wao katika mala hapa na siku ya leo ikiwa ni sabato ningependa kusema machache kabla sijakaribisha wageni ambao wamebaki ili tuweze kuingia kwa ibada sehemu ya mwisho na kwa hivyo nashukuru sana viongozi wetu um, pasta wetu ambaye ni kiongozi wa vijana pasta chona lelei kiongozi wetu pasta Luke Mayo kwa makaribisho ambayo tumefanya najua vile vile kwamba kati yetu tuko na wale shefadeses ambao ni wake za wachungaji naamini mnumekaribishwa najua kwamba vile vile tuko na wachungaji kutoka maeneo mengine kando na fil yetu wachungaji wetu wote karibuni sana sasa ningependa kuingia kiange, kiwango kingine ya kukaribisha wageni ambao tuko nao siku ya leo lakini kabla hayo ningependa kusoma mambo machache yanayohusiana na kamburi yetu kwa kutoa shukrani kwa serikali ya kaunti ya Nandi ambaye sasa hivi inawakilishwa hapa na deputy governor wetu ambaye tunampenda sana mama daktari Yulita Mitei yuko pamoja nasi tuko na women rep ambaye vile vile ni mshiriki wetu tunayempenda sana mama Cynthia Muge yuko pamoja nasi tuko na MCS wetu ambao vile vile tunawapenda sana na vile vile tunawafurahia kila wakati mheshimiwa John Bitok Laldim yuko pamoja nasi na mheshimiwa Davis eh, Sangutei yuko pamoja nasi na wakati fulani nitakaribisha kuna wageni wengine wengi ambao eh, vile vile tutaweza kujaulisha lakini kwa sasa ningependa kwa introduction fupi niweze kusoma jambo ambalo ndilo lilikuwa ni kusudi la mkutano um, huu wa Kampuri. Na nilisema mengi wakati nilifungua uh, Kampuri hii siku ya Jumanne niliweza kusema mengi 
ambaye niliamini kwamba ndio malengo ya kuwa na kampuni and i want to uh, say it again today that as we gather on this sacred day our hearts are brimming with gratitude for the incredible journey we have just concluded the 10 days of um, west rift valley field first pathfinder camporee at the uh, showground of capsabet our theme believe the promise which is anchored in the book of ephesians chapter 1 verses 13 has been the heartbeat of our experience guiding us inspiring us and reminding us of the profound promises of our loving God. First and foremost, I want to extend our deepest appreciation to Her Excellency, and today um, is representing the Governor of Nandi, His Excellency Governor Stephen Sang. Your hand wafering support from providing the magnificent facility to ensuring a steady supply of water. And by the way, uh, Juzi Juzi, um, Director Wamaji forwarded to me a text. And when I saw the text, and they were saying, we wish Pathfinders will continue to stay. Mana, we got steady supply of water. That is the people of this community. You see, <laughs> unfortunately, we are going to close it by tomorrow. You ensure that we had a steady support, supply of water. You gave us a top-notch security for our children right here. That has been very crucial for the success of this campori. And therefore, your commitment to the well-being and spiritual growth of our young people in this county is truly commendable. We thank you and God bless you so much. To our West Rift Valley Field Pathfinder leadership, and this uh, campuri was under the stewardship of uh, our CEO, our Hebo CEO. Our Hebo CEO uh, is right here, Elder Keino, a great man, and the team. You have orchestrated a spectacular campuri, and we are in a way of, we want to really appreciate your dedication and hard work. Your vision to create an environment where our young pathfinders can grow spiritually, emotionally, and physically is evident in every aspect of this event. Thank you so much for your tireless effort. Now to our esteemed speakers. Thank you, Pastor, a friend, Pastor Isaac Eriko, and my brother, Elisha Emmanuel. You two guys did a great job. Thank you for, your, for pouring into our hearts messages that have ignited our faith, challenged our perspective, and deepened our commitment to the promise of God. Your words will continue to resonate within us as we journey forward. Now, to the heart and soul of our Pathfinder family, our young Pathfinders, young men and women, who are the pairs of a defined message, the future leaders of our church and communities, you have recited your pledge faithfully throughout this campuri. And today, as we culminate this experience, I want to urge you to internalize its profound truths. By the grace of God, I'll be pure, kind, and true. I will keep the pipe finder law. I'll be a servant of God and a friend to man. They are not mere words. They are a commitment. A commitment to live a life that reflects the purity, kindness, and truth found in Christ as you return to your homes, schools, and communities. Let the principles you have embraced here shine through your actions. May the Pathfinder law be your guide, and may you be a true servant of God and a friend to all. 
Now, as I conclude, let the lyrics of our Pathfinder song resound in your hearts. Oh, we are the Pathfinder strong. The servants of God we are. Faithful as we march along in kindness, truth, and purity. A message to tell to the world. A truth that will set us free. King Jesus, the Savior, is coming back. As we sing these words, remember that you carry a message to the world. A message of hope, love, and truth. Let the joy and enthusiasm you have experienced here be a witness to those around you. Ladies and gentlemen, we want to thank you. As you leave this company, I know your light shall shine in your homes, in schools, and communities. And let it shine so brightly for all of us to see. God bless you so much. Now, nigependa kuchukua na fazi hii, niweze kukaribisha viongozi wetu Kwa dakika chache watakuwa na tusalimu na watakuwa pamoja nasi ili tuingie kwenye ibada. Wageni ambao tumekuwa na wao na wamekuja ili tumalize pamoja ni viongozi ambao wanatupenda sana. Ningependa kukaribisha mheshimiwa Laldim na mheshimiwa wetu Sangute Davis. Tafadhali njooni hapa ni viongozi wetu. Nimeona mama Ellen be what and by the vice chair your development uh, committee yetu ya building ambaye tarehe 17 tutakuwa na siku kubwa ya kuhakikisha kwamba tunachenga ofisi yetu pale baraton yeye ndio kiongozi ambayo anashukilia uongozi wa asante sana asante mama asante kuja mungu akubariki njooni viongozi wetu ndio hapo nafazi mseme jamge kwa sababu ya wakati mnajua wakati umeenda sana tungependa tuweze kuingia na nyinyi ni elders usuri nyinyi ni elders wetu kwa hivyo mtatusalamia karibuni sana viongozi wetu Abi sabat Abi day so sitakuwa na mambo mengi jina langu ni eh, mheshimiwa Davis Angutei kutoka pale Koyo Ndrio nami eh, ni mshiriki wenu eh, katika district ya Chaplabot so na, na watakia kila laeri wanafunzi wote ambao walikuwa hapa mambo ya kamburi e, katika biblia wanasema umfundishe mtoto akiwa mdogo naye hata sahau so usikia leo nimeshuhudia kweli e, tumeneta hiyo fas katika kamburi hii so na watakia watu wote ambao wamekuja hapa sapatu njema na mambo mema na tumfanyie Mungu kasi kungali na wakati. So sina mengi nimetumwa na mheshimiwa kutoka pale Kobujoy anaitwa Ngarisha pia naye anawatakia mema. Pia kuna mheshimiwa anatoka pale Kapsimatwa anaitwa Edwin. Alikuwa anawasalamia na anawatakia mema. So asanteni eh, naomba president speaker wetu almost ako hapo ket so akifika tutampatia rusa so asanteni mungu na wabariki tumfanyie mungu kasi kila wakati give it rock asante sana karibu sana mheshimiwa elder kabla sitaendelea ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu amjambo amjambo tena kwa majina naitwa John Bitok Laldim kutoka kanisa ya Tajazi Central Tindred Station Ainamgetuin District. Ah uh, leo ni kilele ya mkutano yetu ambaye tumeanza tangu wiki iliyopita. Na nimekuwa pamoja nanyi tangu mkutano yanzishwe mpaka siku ya leo ambaye ni siku ya sapato. Ningependa kushukuru mgeni wa heshima wetu ambaye siku ya leo amekuwa na sisi na ameweza kupata nafasi ya kukakua kwa ride ambaye ni women rev wetu Cindy Muke na our deputy governor kwa kuja kuhudhuria siku ya leo na president pia yeye amefanya kazi ya ajabu hatujaona tujawahi kuona mambo kama haya lakini tunashukuru uongozi ya bwana Eliasa Koeke
na viongozi wote wa kina Jona Lele na watoto wote wetu ningependa pia kushukuru serikali yetu ambaye anaongozwa na Stephen Sang governor na pia national government kwa ambaye inaongozwa na Dr William Ruta um, siku ya leo sisi tuko na furaha kubwa vile tuliona vijana wa watoto wetu but find us wake maji hapa hata nikashanga ya kwamba mbinguni itakuwa namna gani gotgo ni money kwa kai gotililit but amna yabzen kwa nikigeni ogilge ogilge gabane asitun genyoru ba una tet agenyoru emet ne tungarara ne zire ne brane kwa hivyo mi ngaliona wale na mwa kitiongona mwa ya mwa yun kisawa ma serikali ni yona ba kenya kondojin president ne nyong a mwa jege ba isi protocol ne gilen president seven day Nenguno Eliasa ko president of field ko gisip ko toy gen to ni ko toy ba una teta to kanis We are making what we call talent building. Ko giona but why in das ne kama wala youth service to ya jana wala wala toka. Kwa ko ka kwa yo kwa rita ata sindi amabata na vazi kupa sana. Anaeza bata ya uko 2040 ya ko kwa mera tengine kwa rita ya ensima ya ata hii national ya Kenya sindio. Uh, so ningependa kama mmoja wa som kupun uh, our excellency uh, governor committee of the governor you kanisa ne seven day kwa yake ne glental land building ago go no discipline in game it ke meje ngale ja ka mwa ja ka gile ke meje ke ginget ke som kupun olimba barak siko go ne isemu sike to talent school Nagi muje ki net la go a go a nam ka xi bi zi ni go to win ni ki to win eh sergalit go win di ngalejo o ge re met ko mi position ke win je ba pang ke ba maye ke ba ne so we want to request a space da gi nyoru ata yi maneno ya mabatle go ya ali anga ata to vata na vase kwa forest over 50 acres ama 100 to na eza kwa to na vanda meet every april na go vanya training uko ili watoto wetu waweze kuendelea so we are kindly requesting our excellency the president na watu wenye wanaongoza sehemu hiyo kama tunapata forest about 100 acres or 50 acres we are able to train even wale CEO ya wamini ya seven day adventist kwa sababu kuna watu wetu katika IIC ACK sehemu yale wote lakini hawa ni watoto wetu tunaweza fanya hii training tukiungana na serikali ili tufanye kazi moja ambaye tunafanya uh, talent building kwa vijana wetu na tubadilishe inji kwa ile shita yote ambaye inakabilia watu na hiyo shita so we are kindly requesting our excellency president na uh, wale wote ili tupate nafasi katika Nandi county sehemu karibu 100 acres ili tufanyie hii maneno ya talenta otherwise mungu awabariki sana wa tukienda nyumbani salamieni wazazi wenu na mukae discipline muendelee na masomo ili muwe viongozi wa kesho asanteni mungu wabariki asante sana mheshimiwa laltim asante sana asante sana kwa vile umeongea vizuri kabisa naamini kwamba eh, vyombo vya habari na vile vile viongozi ambao wamekuwa hapa wamepata nafasi kusikiza ningependa tu kwa sababu ya nafasi nafasi yetu umeenda sana Mwishimiwa Kipkosge yuko hapa, mwishimiwa ambaye ndiyo kiongozi wetu hapa eh, kanisa letu uh, la Baraton. Na vile vile ndiyo eh, Kiranja, the chief whip, yuko pamoja nasi. Mwishimiwa Kibruto ambaye ni mshiriki wetu pale chemundu na yuko pamoja nasi. Na wakaribisha sana ili muweze kusema chamgei kwa sababu ya wakati. Najua kwamba Kipkosge mwanajua kanisa kuja 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 karibu alafu karibisha jibu wibu wetu na haya aseme jambo wabenti wa mungu wa mjambo abi sabat kwa majina mina hitu wa julius kipkoske arusei kutoka district ya kapko jusmo kanisa la mlango mungu wa pariki asandeni sana welcome wibu Wabensi wabwana hamjambo.
kwanza kabisa ningependa niwasalamie tena niseme Yesu yuaja. Nimefurahi sana kwa sababu tumeshirikiana kwa pamoja tangu shughuli hii ilipoanza. Kwa hivyo siku ya leo nimeona ni vyema sasa ile watoto wanaparikiwa pia niweze kuparikiwa. Nilipatika kwa sababu walipokuwa wakianzisha pia nami nilikuwa kwa siku ya leo hatutaki kuchukua nafasi mwingi kwa sababu tunajua watoto wetu wameweza kupata mafunzo tumekuwa tukiwatembelea na tumeona vile wanaparikiwa kwa hivyo sitaki kuchukua nafasi nataka tu niweze kukaribisha speaker wetu ili aweze kutusalamia na kuendelesha kutoka hapo Asante na Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Julius Kibruto Keter. Kadisa ni Mogon. Sabat school Asante. Happy day. Happy Sabbath. Kwa hivyo kanisa na viongozi wote ambao wameza kufika kwa siku ya leo pia sisi tumejiunga sisi hapa kwa siku ya leo ili tuweze kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa ulinzi ambao ametupa na pia kwa kuweza kufanikisha sherehe hii ambayo imeendelea kwa muda kwa juma moja. Kwa hivyo kwa wale wote ambao waliweza kufika mahali hapa tunawashukuru sana na tunatarajia kwamba itakapofika mwaka ujao pia tutaweza uh, kufanya sherehe kama hii kwa wingi sana. Pia mimi sitakuwa na mengi ya kusema kwa sababu tumechelewa na pia kwa sababu ya muda Jina langu naitwa Ameli Cheruyot natoka katika district ya Tuloin Sabbath School ni Mwein. Santeni sana na mweze kubarikiwa. Kwa hivyo nitachukua nafasi hii. Okay, nimeelekezwa kwamba program itaendezwa na president wetu, lakini tu kabla nitoke mali hapa chairman wetu wa kundi letu la like Adventista hapa County Assembly ya Nandi, Mheshimiwa Laldim Najua kwamba kuna waheshimiwa ambao wangetaka kufika mahali hapa kwa siku ya leo lakini kwa sababu ambazo hazingeweza kuepukika hawajaweza kujiunga na sisi lakini wamesema kwamba tulete salamu mahali hapa mnapokea salamu hizo Asanteni sana na Mungu aweze kuwabariki Asante sana mheshimiwa speaker asante kabisa kwa kupata nafasi kufika hapa ili mweze kwa pamoja nasi basi kwa nafasi ambayo imebaki kwa dakika chache Ningependa kukaribisha mama wetu wa kaunti hapa ambaye vile vile atatuletea mgeni ambaye ndio uh, uh, mama wetu vile vile ambaye ni deputy governor anayewakilisha governor wetu wa Nandi ambaye asubuhi ya leo vile vile alipata nafasi ya kuongea nami na baadaye akanichulisha kwamba uh, mheshimiwa DG ndiye atakuja hapa uh, anachukua nafasi kukaribisha kiongozi wetu ambaye ndio Uh, kiongozi wa women rep na ni kiongozi wetu katika kaunti yetu ya Nandi na yeye ndiye ametusaidia vile vile katika mambo ya ukakuzi wa kwaride ya vijana wetu watafuta njia karibu sana na baadaye karibisha mgeni ambaye vile vile atasema jambo alafu tuingie kwenye ibada ya mahubiri asante asante sana president wetu your excellency deputy governor Nandi madam uh, Yulita Mitei Waheshimiwa kiongozi na mheshimiwa uh, Julius kutoka pale Chemundu, mheshimiwa Davis, mheshimiwa speaker wetu wa Nandi County Assembly, mheshimiwa Laldim ambaye ni chairman wetu, mheshimiwa Kipkosgei kutoka pale Lelmokwa, na viongozi wote ambao wamefika hapa siku ya leo, niweze ukasalimu wa mjambo wa safiri wa mbinguni. Amjambo wa safiri wa mbinguni. Kusema kweli ile gwaride ilikuwa hapa siku ya leo inaonesha usafiri wa mbinguni ambao umetengenezeka vizuri. Nataka kusema nimepata um, baraka ya kipekee kuweza kuishuhudia na kuweza kuona vile watoto wetu, vile walimu wao ambao wamejitolea kuweza kuwafunza wanawafunza kwa njia iliyo sawa sawa. Kwa hivyo uh, president wetu vile nimekwambia pia mimi naenda training next year nitakuwa kati ya wale trainers ambao wana train uh, kampori ndio tuweze kutoa uh, huduma ya kipekee tukijiandaa kwenda mbinguni sitaki kusema maneno mengi uh, kwa majina naitwa Cynthia Cynthia Muge 
kwetu ni pale Kapserton kanisa langu ni hilo district yangu ni ile ya tuktuk na niko na furaha kufika hapa siku ya leo na uh, kuna mamba ambayo amesemwa tutasema siku ya leo sababu ya jua na wakati tunafaa kuingia kwenye divine service lakini hiyo mambo ya shamba ya kampori yetu kama wa adventista tutashughulikia in the next five years tuhakikishe tuko na hiyo shamba tusiweze kusumbuka tukiwa na uh, 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 siku kama hii na pokeni salamu kutoka kwa mheshimiwa Benjamin Matata ambaye ni area MCA angependa kuwa na pamoja nasi lakini amepata shughuli zingine ambazo hazingengoja akanituma nilete salamu zake na amesema mujisikie mkiwa nyumbani mkipo mkiwa hapa kabisa bed showground nitachukua nafasi ya kipekee niweze kumwalika ha excellency deputy governor Anandi aeze kutupa jambo kisha tuingie kwenye divine service wangapi pamoja nami wanamkaribisha Karibu Your Excellency. Amen. Asante mama wetu wa county yetu ya Nandi, mheshimiwa Cynthia Muge. President wetu, Pastor Kogei, viongozi wenzangu wakiwemo Women Rep na waheshimiwa MCS, viongozi wetu pamoja na mapasta na watoto wetu. Hamjambo, happy Sabbath, happy day, pathfinders, Be believe in the promise. Believe in the promise? Leo hii, ninashukuru mwenyezi mungu sana kwa kupata nafasi hii ya peke ya kujumuika pamoja nanyi. Uh, President alinialika juzi on Tuesday lakini nilikuwa nimeshikika jana pia nikawa nimeshikika president kwa nime promise nije lakini tukachelewa kule Kaimosi na na furaha kwamba leo hii nimepata nafasi ya kuwa mahali hapa nimeona umati wa watoto jambo ambalo mi tangu nizaliwe 50 years plus sijawahi ona umati kama huu ya watoto amen na nashukuru Mungu sana kwa sababu inaonesha kuna matumaini ya taifa la Mungu la kesho. Kwa sababu hapa ndio watu wanaundwa. Hapa ndio watoto wetu na viongozi wa kesho wanaundwa. Pili ni ruhusu niwasilishe salamu nyingi kutoka kwa governor wetu Stephen Sang ambaye kwa leo hakuweza kuwa mali hapa na amenituma. Je, mnapokea? Amen. Uh, Governor amenituma na salamu anawatakia kila laheri na anapongeza kanisa la Kiadventista kwa kuandaa kampori hii. Na kwamba kama serikali ya county tunashirikiana na kanisa. Hakuna jambo ambalo tunafanya peke yetu. Tunafanya pamoja na kanisa kwa sababu wale tunaowahudumia ni wale ambao wanahudumiwa na kanisa. Kwa hivyo tunashirikiana na tunatembea kwa pamoja. Mwisho. Mr. President. Ninapoangaza macho yangu na kuona hao watoto wengi tu na nikijua kwamba katika discipline ya Kiadventista kuna value system ambayo inawatofautisha na watu wote na kwamba ndio it, it excites me because there is a hope for our future as a church na kwa sababu tusipoambiana ukweli kanisa la Mungu linapigwa vita left and right lakini tukiwa na mashujaa watu ambao watasimama kwa imani yao kanisa litasimama amen Nimesikia hivi karibuni ma, mashauri ama mpango ya ku population ya dunia. Na kwanza wan, kwamba wanalenga ku population ya Waafrika. Sijui ni kwa sababu huku Afrika ndio bado kuna imani ama ni kwa sababu gani? Kwa sababu kukiangalia katika uh, continents zote tano penye kuna resources minerals 
forest nini ziko Afrika hapa alafu watu wanawaza kwamba tupunguze idadi ya watu inaonekana ni kama wanalenga ku reduce christianity in the world na tunakataa sijui kama watu hapa wanakubaliana wana, wana, na mimi kwamba tunakataa tunakataa because we, we need to raise a generation a, an army for the lord in this world amen kwa hivyo tunapoendelea kutengeneza na kuunda jeshi la mbinguni tuendelee tukijua kwamba the lord is counting on you the lord is counting on me to be able to stand and our prayer is that we will all finish strong may the lord bless you awaongoze akutane na mahitaji ya mioyo yenu na apanue mipaka in jesus name na msimu wa, wa, wa sherehe tusherekee kwa kiasi tudumishe amani na tupendane amen na tunapojiandaa kurudi shule mwezi, mwezi ujao tuna challenge wazazi tujiandae mapema kila mtoto apate kwenda shule kwa sababu tunajua kwamba hasa wale ambao wamaliza standard 8 juzi lazima wote waende secondary school under the 100% transition so tushirikiane hata kama mtoto ana max church tuhakikishe kwamba ameingia wapi shule za secondary ili aweze kupata elimu aweze kujikimu kwa siku za baadaye Mungu awabariki na watende mema asante sana Tunashukuru tunashukuru kwa ajili ya ratiba hiyo. Marshals na Master Kai dakika moja naomba msimame mahala hapa ambapo nimeweza kuelekeza. Marshals na Master Kai naomba turoche hapa wakati huu wa sasa. Wakati Marshals wanakuja naomba tusimame sote kwa ajili ya wimbo namba tisa. Sote tunasimama wimbo namba tisa. Koristas ambao tunasaidiana waweze kuchongea. Mashal wote na master guide naomba tuweze kukimbia mbio sehemu hii ili tuweze kupata mwelekeo pale. Mumbachi mfalme fiti fiote fiako namba 9 tuende pamoja. Mumbachi mfalme fiti fiote fiako ni kwa ikari mwako kiwa ni kwa ukarimu wako ni na barikiwa ulie ni umba na kutegemea sina budi kusisifu izani zako ku sina budi kusisifu iza Nizako ku Nitatoa nini kwanza vyote vyako Upendo wako wana imoyo wa shukrani Upendo wako wana imoyo wa shukrani Nipewe neema niwe na uwezo wa kuishi kwako bwana siku zangu zako wa kuishi kwako bwana siku zangu zako naomba utulifu tuweze kupata ombi ya saka na sadaka Funge macho na tuombe Mungu baba Mungu mwana Mungu roho mtakatifu umetulinda tangia siku kinye tulikuja kampori naomba utulinde tutakapomaliza kusanya sadaka naomba utulinde na katika jina la Yesu naomba nikiamini Aya naomba tutulie watakao sanya sadaka ni hawa sasa ambao mnawaona hapa wanaondoka hapa wanakuja sehemu ya kwenu na wanapokuja ningependa kuomba il school uh, china imepotea tena il school pale lesos naomba muje hapa chukwani kwa ajili ya wimbo haya wana wakati tunapata wakati tunawangoja uh, il school waweze kutupatia wimbo olesos ils samahani olesos ils 
Naomba muweze kuja hapa mbio kwa ajili ya wimbo. Tunapopata watakaofuata kwa tupatia wimbo ni akina nani? Namgoi, Namgoi children watafuata. Namgo children watafuata ill school eh, Olesos Hills hivyo basi wanaoingia chukwani ni wana Olesos Hills wakituletea eh, wimbo ambao wameweza kutuandalia Olesos Hills karibuni The phone's mobile data is turned off so I can't help you with that at the moment Oleso Hills kimbia kimbia Oleso Hills watu ambao wanatumia mfumo wa CFMS kutoa saka na sadaka tumeomba ya kwamba tuweze kutoa na CFMS ya makanisa yetu tuweze kutoa na ile ya nyumbani kupitia mfumo wa CFMS Oleso Hills mwalimu tayari ako chukwani waweze kutupatia wimbo wale ambao wanatoa saka na sadaka kwa njia ya PayPal wale ambao wanatoa saka na sadaka kwa njia ya PayPal PayPal ndio hiyo natoa Business number ni 222111 Account ni 1862424 Account ni 1862424 Tunapopata wimbo kutoka Olesos Hills Olesos Hills tupatie wimbo
wakiwa ni kiongozi wa kabu kasalama imani yetu isiyumbishwe na yule mwovu shetani tumtazamie Yesu naona atufikishe nyumbani imani yetu isiyumbishwe na yule mwovu shetani tumtazamie Yesu naona atufikishe nyumbani imani yetu isiyumbishwe na yule mwovu shetani tumtazamie Yesu naona Asante sana wanapozidi kutoka naomba wale wanangwe tuweze kuchukua nafasi hiyo kwa ajili ya wimbo mmoja na baada ya hapo nitaomba watakao tuongoza kwenye tiso waweze kuwa karibu Mnasemaje Amen Wanaoingia sasa ni watafuta njia kutoka Namgoi Narudia people people ni triple two triple one account ni one eight six two four two four people ni triple two triple one one account ni one eight six two four two four wana marshal na mbamu kimalisa muweze kujia pambele maalamba potuluweza kukutana wana marshal mukimalisa na master guide Naomba muweze kurejea mahala tulikutana mali CEO wetu Kaino anasimama Marshall naomba tukutane pale Bwana namgoi
Yesu yote bure we si chochote mwanadamu hatima yake mwanadamu mavumi burudi mavumi ni oanguka chini wakati wa wote kama jani iliyo kauka mwanadamu mudodo mudogo sana mwanadamu yeye yeah, yeah, yeah. maisha yake ni kama kujilisha upepo au shindi kamwe wote kama jani iliyo kauka mwanadamu mudodo mudogo sana mwanadamu yeye yeah, yeah, yeah. maisha yake ni kama kujilisha upepo au shibi kamwe kama kupiga mbizi kufukuza giza au shikiki kamwe kuanguka chini wakati wa wote kama jani Asante wana nam goy si fo bas find us wewe Ah tuko pamoja wewe Aya naomba bas find us wanao nielewa na na wanao nisikie hiyo sauti naomba turejee mahala petu pa kawaida turejee mahali yetu ya kawaida toka pale mbio mpaka mahala ambapo tunakaa kila siku kama unanisikia tafadhali Pathfinders naomba mbio wale ambao wanatuongoza kwa theme song naomba muingie kwenye chukua Pathfinders wanapokuja tunaimba wimbo wa sadaka tusimame kwa ajili ya wimbo wa sadaka male ya kosasa pamoja male ya kosasa bwana titatoa Aitu na yaliyo yetu yote ni fifaichi Amen Asante naomba tuketi Wewe Bado bado watu wanatembea tembea mbio tembea mbio wewe Aya bado 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 simama simama usiketi bado bado kukaa bado kukaa nitawaambia wakati wa kuketi Aya naomba eh kuna wale wanatembea pale naomba tuwarakishe ili tuweze kuanza mpika kinanda theme song Kabla ya hiyo naomba utayarishe theme song alafu nitakupatia mwelekeo uelekezi kutoka pale Wakati wanapoelekea mahala pao waja tupate fungu letu la siku ya leo fungu letu kuu tukiletewa na mtafuta njia ambaye ameweza kutuandalia somo letu kuu ya siku ya leo Happy Sabbath Happy day, day. Ningependa kuwasomea kitabu cha Yeremia 6:16 inasema Bwana asema hivi Simameni katia, katika njia kuu mkaone mkaulize habari za mapito ya zamani i wapi njia iliyo njema mkaende katika njia hiyo nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo hilo ndilo neno la Mungu tunasemaje wewe Bad find us. Bado bado ikuje na nguvu. Bad find us. 
Hiyo hata haijafika hapa hapa itatoka showground. Itoke showground wale wako kabisa. Waweze kusikia kuna watu hapa. Batch finals. Ah karibu inafika town. Kiko kidogo sasa ongeza kidogo. Batch finals. Haya tangazo. Watafuta njia walio kwenye makambi wote wako maeneo haya. Atuhitaji atu, eh, we don't expect to pate mtu kule kwenye ema. Kila mtu anastahili akue sehemu ya uwanja. Mchezaji Kinanda utupatie theme song. Security fanya kazi yako. Haya theme song part finals pamoja. Haya tusimame 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 wote wote. Hata tumeingia kwenye ibanda ya watoto. Pamoja. Pamoja.
Haleluya. Haya wakati uh, sitaweza kupoteza muda. Naomba wazazi tuketi, mepi wazazi wanaweza keti ndio mtapasamu. Waje sisi sasa tuchukue uwanja na kwa wakati huo naweza naenda kupeana nafasi yangu sasa hivi kwa mgeni wetu ambaye ataweza kutuelekeza na kuendelea sarati pataingia pale hadi tamati ambaye imekuwa pamoja naye ni mimi Mesha Koech na Adimas Masasi Mungu aweze kubariki na tutaweza kubarikiwa pamoja Praise the name of the Lord hata governor ako hapa anashangaa hii ndio jeshi alisema nilikuja nataka kuona jeshi lilokuja wewe Hamtoshi bado umebakisha sasa max 10 max 10 tu alafu mfike mahali nataka hebu nijaribu nione wewe unai kwa pale pale naomba namgoi wasikie sauti zetu pathfinders wasichana mko karibu 90 wavulana mko 85 shikilie hapo hebu nijaribu tena pathfinders Nataka niweze kuhakikisha kwamba nyinyi ni watu wazuri. Kama kuna pathfinder ulibaki kule juu, ah ah. Mungu ameshika wingu atoe jua kumbe Mungu wa Israeli bado anaishi. Amekinga jua ili kwamba tuweze kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua ile kitu. I'm tangled up. Wewe we. Nione bado kidogo kuna watu bado wako upande huu. Sasa ile drone chukua picha ya watoto wote nataka kuona watoto ukimisi hii wewe uko uko mbali wewe si hapa. Wale watu 1500 nataka kuwaona vizuri 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 ulimwengu mzima unatutazama. Wewe
baba na Mungu pishe patakatifu mbinguni. Upewe sifa we uliye alfa na omega mwanzo tena mwisho. Watoto wanakuabudu, wazee wanakuabudu, kina mama wanakuabudu, watoto wameunganika kukuabudu Mungu wewe uishie milele. Tunapoingia katika ibada hii, tualika uwepo wako. Usimame pamoja nasi, pamoja wananiaji wote. Tunyang'anye yaliyo yetu tupe yaliyo yako ili kwamba wote tayarisho kwa ajili ya ufahamu wako na ni kwa Yesu tuomba tukiamini. Wewe imegundua kwamba mnaheshima sana. Nataka nihesabu 1 2 3 na useme yes lakini yes na kukaa chini. Hebu nione bado bado bado. Nyinyi ni watifu, nyinyi watifu. Mchungaji, ukienda Tanzania, ambie wa Tanzania, wa Kenya waliogoka siku hizi. 1 2 3 Ujakaa bado au mtapeleka ripoti mbaya. 1 2 3. Yes. Kama umeketi hebu nione kabisa kabisa. 1 2 3. Yes. Hata wale guard mnaweza sikaa pia mnaweza keti hapo hapo. Ukichunga vizuri. Nataka tuchukue muda dakika za kuhesabika ili twende pamoja. Wewe. Wewe. Nipo hiyo adventure mdogo. Huyu mkumbushe huyu. Yeah, huyo. Yes, wacha aje. Wacha aje tumtumie. Nataka tumtumie katika ibada ya leo. Wewe we. kuja tu hapa mama just come over here Umai kwa pale pale jamii moja iliishi town umaishi town wewe we. ni wazuri hebu nijaribu hapa kwa hii kwa hii hema wewe we. ah hii hema inaanza kushinda watu inawashinda hawa wewe we. ah hawa watu wametoka nyumbani wewe we. Hebu aonyeshe cha kufanya wewe we. Nijaribu upande huu mwingine wale wametoka nyumbani hawa twendia blue wewe we. Elda Gabriel wewe hujafanya na nimekuona juu ya muti wewe we. Kwa hivyo kama ulikuwa unasonga sasa tulia Katika jamii moja baba mmoja aliishi nyumba na mtoto wake mmoja Beril alikuwa mtoto wa kipekee na alipendwa na baba yake wewe we. Umai kwa pale Pale Beril anapendwa na baba yake acha niambie watu upande wao ni wazuri zaidi naona hao wametulia na wewe we. Wakaishi kwa nyumba ya gorofa si kama yenu sasa Nyumba ya gorofa lakini walikuwa naishi kwa nyumba ya nne fourth floor juu mm. Umai kwa pale pale hiyo story imeishia hapo paka kesho asubuhi ya 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 walipokuwa kishi mtoto akapenda kuishi na baba yake bila mama sijui mama alikuwa ameenda wapi hata mimi sikuambiwa wakao wanakaa vizuri wakati baba anacheza na kompyuta zake mtoto anafunga kamba kwa meza anaanza kuzungusha mama linda yeye mje kuimba nda waacha mama linda Kesho kubwa ni harusi kubwa ya wamboi e hey, na mpenzi wake mpenzi wake mayende kichwa kubwa akawa naimba na furai wewe we. we, we. na baba anaendelea na kazi zake acha niambie pasta nyinyi hata msikii vizuri pasta aja ja 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 aya 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 <laughs> akawa na furai alafu anashuka na baba yake kwa gorofa anaenda shule akirudishwa anaenda kwa nyumba anapewa chakula na kula anakula chips anakula vitu vizuri kuna watoto aina mbili watoto wamelelewa kinyanyanyanya na watoto wanalelewa kijeshi jeshi watoto wa kijeshi jeshi ni wale wanaamshwaambia wewe amka enda shule kula mapera ukienda wale nyanya nyanya ni baby baby it's time to go to school weki weki your bag is full of snacks baby please huyu alikuwa ni nyanya nyanya akapembelezwa na baba siku zote lakini siku moja mama moja akamwaribu mtoto akaja kwa nyumba akamwambia mimi ni jirani yako baba naomba umpe beri rafiki yangu nimpeleke kwa mkutano wa watoto mkutano wa makambi Baba akakubali kupeleka mtoto kwa mkutano kwa siku moja mtoto akabadilika Bwana Yesu asifiwe mtoto aliporudi nyumbani baba akamwambia hebu kula chakula akasema I don't eat my food today oh, I don't want to eat
akauza kwa nini? Akasema mwalimu wetu wa chacha alisema usile chakula bila kuomba. Baba asiyejua kuomba akamwambia basi we omba. Mtoto akaenda chini kwa magoti. Chakula. <laughs> Some food and they can eat. Some food but they can't eat. We have food and we can eat. Praise God. Amen. Baba kashangaa wewe. Mkutano wa siku moja watoto umeharibu mtoto. Jioni saa ya kulala baba akamwambia mtoto ingia ulale. Mtoto akasema dadi silali. Kwa nini? Mwalimu wa chacha alisema uwezi kulala bila kuomba na kusoma Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Baba akamwambia we soma. Mimi sipendi kusoma Biblia na sijui. Mtoto akafikiria hana Biblia. Akakumbuka fungu. Akasema John 14:15 If you love me keep my commandments hebu nione watoto wazuri john 14:15 keep my commandments keep your love me keep my commandments 100% ni 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 nimeongeza kwa 100 sema john 14:15 if you love me keep my commandments najua wewe hujasema wewe hujasema Mm, na baba yako ni chief inajua utanishitaki lakini wewe hujasema hebu nirudie vizuri Yohana 14:15 15 ukinipenda utazishika amri zangu tena mtoto akaenda kwa magoti ni usiku tena usinia atawepiga magoti kidogo usiniache gizani bwana msaada wako hauko mi nilipeke yangu kaa nami mtoto akalala asubuhi baba kumwamsha akasema siamuki kwa nini mwalimu alisema mpaka usome biblia na kuomba ndiyo uende shule baba kamwambia fanya hiyo kitu bwana asu hata munisaidi Bwana asubuhi kucha nitakui msauti nipate baba na tutasema John 14 15 if you love me keep my commandments akaenda shule kila siku ikawa desturi yake ana fungu moja la biblia fungu gani John 14 15 If you love me keep my commandments Ukinipenda utazishika amri zangu Akawa hivyo ndipo Jumapili moja Baba ame relax kwa nyumba hajaenda popote anacheza na kompyuta na huyu mtoto Beri pia anacheza kwa nyumba kawaida yake amechora kwa tile anaruka i want to i want to disco i want to hey, i want to anasikia mnyanyu na mranyo sema kusikia mnyanyo Alipokuwa anasikia mnyanyu baba yake akaamka. Akatembea kwa miguu miwili kwa nyumba akiwa na wasiwasi. Tutum. 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 Akaenda kwa ukuta akaanza kunusa ukuta. Umai kwa pale? Pale baba yako mkubwa ananusa ukuta. Mtoto hakujua baba ananusa nini. Baba akatafuta nyaya za umema ananusa akitembea kikagua nyumba mtoto akamuza dadi shida iko wapi dadi akasema kuna kitu kinanuka mtoto akamwambia shaurako tafuta tafuta kinachonuka baba kanusa nusa akarudi kuketi kwa kiti harufu ikazidi umai kwa pale pale watu wawili kwa nyumba na harufu imezidi mm. na hiyo story imeishia hapo paka next week are you still listening akiwa ananusa nusa bado baba akafungua curtain ya dirisha angalie maeneo nje mm. hakuona kitu akarudi kuketi sema harufu ikazidi harufu ikazidi wewe hujaniambia hata hiyo story wacha niuliza semeni harufu ikazidi harufu ikazidi hawa cha kusema harufu ikazidi baba kageuka kwa dirisha la pili alipoenda kufungua ah mchungaji Aya ya 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 ya. Mbona mimi siju kusema? Aya ya 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 ya. Akaona maajabu. Akaona inche kumefunguka. Ile geti ya kuingia kwa este diko wazi na watu wanakimbia na magari yamejaa na si gari moja. Tena si gari nyeupe, ni magari makubwa, magari mekundu. Akasikia Kumbe 
ni magari ya wazima moto wewe kumbe ile gorofa gorofa ya pili ilikuwa imeshika moto na moto unapanda gorofa inateketea baba mzazi akasema i must save my precious resources hii nyumba ndaokota vitu zangu nzuri alipoenda title deed akasema hata iko mbali anataka kungoa tv ya maria na zora imekatalia kwa ukuta akajaribu kungoa vitu kwa nyumba vikamshinda akasema i'm going to save one precious resource kitu kimoja cha maana akakimbia akashika mtoto wake beril nga akainua mtoto akasema baby paka ni kuokoe wakaanza kwenda hiyo bado ni second floor wakateremka alipomfikisha chini akamwambia mtoto kaa hapa baba akaanza kuzima moto na wenzake leta maji leta mchanga funika na bulangeti anatafuta suluhisho akigeuka mtoto beri yuko tu Anajaribu mtoto amesimama. Mara ya nne alipoangalia mtoto ayuko, akauliza, "Wapi mtoto wangu?" Watu wakasema, "Sisi hatujui." Akasema, "Mi namtafuta mtoto." Mtu mmoja akasema, "Ngoja nimemuona." Akasema, "Mtoto wako ndio yule?" Anapanda akirudi kwa gorofa. Ay 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 ay. <laughs> Umai kuwa pale? Pale mtoto wako anapanda akirudi kwa gorofa ambayo imeshika moto. Baba kamuita akasema, "Beril, unaenda wapi?" akasema daddy leave me alone mind your own business wewe uwezi kuniokoa huko juu nitoe na umeacha doli yangu huko juu hata mimi naenda kuleta doli because the doll was my precious resource umai kwa pale pale nataka kukuuliza unapanda kwenda kuleta doli na mtoto akapanda kweli na akapata doli alipopata doli akakisi doli mwa akasema nimekupata akageuka Alipogeuka ili atoke akapata moto umefika kwa mati ya mlango. Akasema, "Hai moto, moto ukashika curtain." Akasema, "Moto, moto ukashika carpet." Nyumba ikaanza kuungua, mtoto akaanza kurudi river sakilia. "Daddy, daddy." Akaingia kwa mlango ndani mlango wa jikoni, moto ukaingia jikoni. Chumvi kashika moto, sukari kashika moto. Ah, mafuta ya kupika kashika moto. Na hiyo story itaendelea kesho. Are you still listening? Kwa bahati nzuri, mlango wa nyuma ulikuwa wazi lakini ni balcony, haina stairs. Mtoto akatoka nje, akasimama pale gorofani. Umai kuwa pale sasa? Pale mvua inaamua kutaka kunyesha. Nyuma ni moto na huko ni mbali mtoto akaanza kulia. Daddy, daddy aitiki. Daddy, daddy aitiki. Kumbe baba alikuwa anafanya kitu. Baba anaomba mama tres, makusho ni za viti, akipanga chini kisha akageukia mtoto wake akamwangalia akasema Beril ni saa ya mahubiri yako ile ulikuwa unaniubiria John 14:15 mtoto akasema if you love me keep my commandments akasema basi kama unanipenda ruka kuja mtoto akasema aya ya ya chakinya chakinya uyu 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 wewe ambia mwenzaka chakinya chakinya Sijui kama yeye ni kikale hata mimi nimejaribu. Mtoto akakataa. Baba akamwambia jamani ukinipenda shika amri zangu, ruka. Mtoto akasema dadi ni mbali. Mtoto alipokataa, moshi kazidi. Moshi kazidi. Mtoto akaanza kukoa. <coughs> Kisha akakubali akasema baba nimekubali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sikuoni moshi ni mwingi. Baba akacheka. Akasema ndio, hunioni. Lakini mimi ni baba yako na kuona ukinipenda shika amri zangu ruka tu mtoto akasema daddy promise daddy akasema promise haleluya path find us believe the promise mtoto akawa moshi imemzidi akaanza kukoa <laughs> One, nisaidie kwa sababu nisaidie One, <coughs> two, <coughs> free akajiachilia kutoka kwa gorofa ya nne juu ochuku chuku 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 ay 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 akakuja chuku 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 hiyo bado ni second floor ochuku chuku 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 tujafika ground floor onjuku chuku 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 ch
mtoto hakuanguka kwa mattress lakini alianguka kwa mikono ya baba yake bwana yesu asifiwe na alipokeukia baba yake akamwambia daddy ni kweli nikikutii nishike amri zako nikusikize sifi haleluya Watoto wazuri na watu wazima wazuri ulimwengu tumeishi katika moshi mkubwa wa maisha lakini Bwana asema hivi hunioni mimi Yesu lakini mimi Yesu nakuona ukinipenda shika amri zangu hautakufa masomo ni ngumu lakini Yesu asema hivi mtoto niamini mimi shika amri zangu utaweza kuishi tena Ndoa imekuwa ngumu ukiangalia huku na huku ni moshi Mungu ni mwaminifu japo muona Yesu Yesu anakuona na anasema ukinipenda utazishika amri zangu watoto wangapo wangependa kushika amri za Mungu za Mungu wapate kuishi mimi napenda kushika amri za Mungu nipate kuishi ngoja niwaletee mtoto mwingine hapa mtoto njo mtoto njo 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 haya haya wewe utakaa pale wachungaji wakienda kula kula chapati ya wachungaji we utakula kwa sababu umeshiriki. Bwana Yesu asifiwe. Waambie ai 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 ai. Ai 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 ai. Bwana asifiwe. Hey, Wangapi hey. mmoja nami wanamkaribisha mchungaji aweze kumaliza ibada hii ili tukienda maanguli tuwe tumebarikiwa. Mchungaji Isaka na kukaribisha. Wewe Aya ya 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 Pathfinders Pathfinders Sasa sasa hivi natamani tuitikie wote wazazi wageni wote tuitikie Pathfinders Leave that phone kuna watu waitikii na hao watafanya isamu ni wendefu. Kiukweli nimeandaa ya masaa mawili. Lakini msipoitikia wenda nikaandae nikaiongeza na story kidogo ikafika tama tatu manne hapo. Saa kumi si mbaya. Both find us. Believe the promise. Mheshimiwa rais. Niruhusu nianze zoezi la leo. Mheshimiwa naibu gavana kule Tanzania hatuna magavana. Kwa hiyo ninapokosea itifaki mtanisamehe. Mheshimiwa spika, viongozi wa serikali na kanisa mlioko hapa, wachungaji, master guide mlioko hapa, Pathfinders Adventurers, wazazi na wageni wetu kutoka maeneo mbalimbali ninawasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Jamani Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Tumekuwa hapa kwa siku takriban tisa sasa hivi. Na kwa kweli kukaa kwetu hapa kumekuwa kukaa kwa mbaraka mkubwa. Nataka niseme hili. Uwepo wetu hapa nyakati za usiku kukiwa na baridi. Nyakati za mchana kukiwa na jua kali. Nyakati ambazo wakati mwingine zimekuwa na mavumbi mengi. Nyakati ambazo wakati mwingine kumekuwa na matishio ya manyunyu kama hivi tukidhani kwamba mvua imeitanyesha tuliendelea kuwa kwenye viwanja hivi na unajua kwa nini tuliendelea kuwa hapa kwa sababu tunayo ahadi ay, 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 ay. yani kilichotuweka hapa siku tisa usiku na mchana master guide wakipambana walimu wakipambana pathfinder wakipambana vijana wakubwa wakipambana wadogo wakipambana na wote tukapapenda hapa kama nyumbani kwetu wenyewe sababu ni moja tunayo ahadi na, na tuko hapa tukijua kwamba tunakumbushana mambo madogo madogo machache machache kuhusiana na ahadi zetu na nataka niwaambie wapendwa hii ahadi sio kwa ajili ya Pathfinders peke yao. Sio kwa ajili ya Adventurers peke yao. Sio kwa ajili ya wale mliokaa hapa, wale ambao mmekuwa hapa kwenye hii kambi peke yenu. Ahadi hii ni kwa ajili ya kila mmoja wetu. Jamani Bwana asifiwe. Amina. Yaani ahadi kwa ajili ya kila mmoja wetu. Lakini sasa ahadi hii sio kila mtu ataipata. Yaani tunayo ahadi We have a promise na mtanisamee mimi ni mtanzania na Kiswahili kwetu ndo lugha ya taifa 
tena lugha rasmi. Kwa hiyo nitatumia Kiswahili kingi. Kwa hiyo wale ambao Kiswahili mkielewi nitajaribu kudokeza maneno ya Kiingereza japo si lugha yetu. Mm-hmm. Kule kwetu ukijua Kiingereza unaonekana kama ni mtu wa rank fulani hapo juu. Ai, Lakini ai, 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 ai. mimi sio wa hiyo rank, mimi ni mtu wa Kiswahili. Lakini Kiswahili ni lugha ninaipenda. Maana ndio lugha imetuunganisha Afrika. Jamani bwana asifiwe. Ninaenda upande wote wa Afrika na sema Kiswahili najua kuna mtu atanisikia. Mm. Kwa hiyo ninajua kwamba kilichotuweka kwenye viwanja hivi mpaka leo. Kinachotufanya tukae juani tusijali. Kinachotufanya tukae kwenye vumbi tusijali. Kinachotufanya hata maji yakipungua tusigombane tutulie mpaka yanakuja. Kinachotufanya tule vyakula vyetu kwa pamoja. Kinachotufanya tuzunguke mji huu ni kwa sababu tunayo ahadi. We have a promise. Na natamani niwaambie wapenzi mnaunisikiliza mchana wa leo maana mara nyingi hizi speech tunazitoa asubuhi lakini leo naitoa mchana. Wapenzi mnaunisikiliza mchana wa leo wengi wakisikia kwamba tunayo ahadi wanafikiria mambo ya ya kawaida kawaida mambo tulionayo ya mkononi mambo ya muda mfupi chakula maji e, vyeo na vitu k- kama hivyo lakini we have a better promise Mwa, mwanzoni mwa mkutano huu tuliona ahadi moja ahadi ya pekee ahadi ambayo tunaingoja kwa ham ahadi ya kuja kwa Yesu mara ya pili jamani bwana asifiwe Amen. kama kuna ahadi ninaitamani itimie haraka yani hata ikikawia ninasema Yesu harakisha harakisha ahadi ninayotamani itimie haraka ni ahadi ya kuja kwa Yesu mara ya pili Amen. wageni walikwa watu mlioko hapa natamani niwaambie jambo hili Yesu kuja kwake ni hakika na ndio hii tulisoma mwanzoni mwa wiki hii kutoka Yohana sura ya 14 fungu la kwanza msifadhai mpaka la tatu. wakati naposema msifadhaike mioyoni mwenu namwamini Mungu niaminini na mimi Yesu anasema na wanafunzi wake wakati anawaaga nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi kama sivyo ingali waambia maana enda kuandalia mahali nikishaenda kuandalia mahali nitakuja tena ni wakaribishe kwangu ili nilipo mimi na ninyi muwepo tukakubaliana wote adventurers pathfinders walimu na wote tuliokuwa kwenye viwanja hivi wakati wa ufunguzi wa mikutano hii tulikubaliana kwa lugha moja kwamba ahadi hii ya Yesu na kweli na kwa wala haitakawia jamani ahadi hii itatimia wala haitakawia na tukapata tukaieleza tukaieleza kwa mapana nimeona ni wadokeze wale ambao hamkuepo kwenye mikutano yetu angalau muone ahadi kula wa Efeso na lenyewe linatuambia ahadi ipo jamani bwana asifiwe hii ni ahadi lakini leo ninatamani ni ahadi ya baadaye pia yani mimi napenda kuita ahadi ya wakati wote fungua na mimi kwenye biblia yako wa Kiswahili ile neno wanaweza kutumia neno Deuteronomy pale kuisoma kutoka hapo kwa uwezo wa Bwana nasoma naam kumbukumbu la torati kumbukumbu la torati 28 28 maandiko yanasema subiri pasta kama umefika sema amen amen wale wenye hivi unajua watu hawana biblia hata nimeshangaa kama umefika sema amen amen kama hujafika sema hamna tukusubiri watu wa Mungu wamefika pasta soma Deuteronomy 28 28 kumbukumbu la torati moja inaanza ikisema naam itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana inasema ahadi hii jamani Bwana asifiwe si tumesema tuna ahadi eh hmm. ahadi ya muda mrefu na ahadi ya muda mfupi na leo nimesema tunaenda kujifunza ahadi ya wakati wote Biblia inasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako Bwana Mungu wako kwa bidii. Yaani sio kusikia tu, utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Kutunza kuyafanya Na ukishasikia, uyatunze na kuyafanya maagizo yake yote. Ni kuagizayo leo. Ninayokuagiza leo. 
ndipo bwana mungu wako biblia inasema ndipo bwana mungu wako atakapokutukuza atakapokutukuza juu ya mataifa juu yake. ya mataifa yote hebu mwambie jirani yako bwana mungu wako bwana mungu wako watu hawaambiani mwambie jirani yako bwana mungu wako bwana mungu wako atakutukuza atakutukuza juu juu ya mataifa yote ya mataifa yote Yaani Mungu anasema hivi ukisikia sauti yake na kufuata maagizo yake yote anayokuagiza kwa bidii atakutukuza nani asiyependa kupandishwa. Wani waambie Barack Obama alihudhuria graduation moja kule Marekani kwenye State University moja. Alipofika kwenye kile chuo wakati wa speech yake alisema maneno haya No matter how successful you are No matter how successful you are There is always something more for you to accomplish Yaani haijalishi umefanikiwa kiasi gani lipo jambo bado kuna kakitu kamebaki ambako ni lazima kuna kangazi ambako ni lazima ukapande kuna kaheshima ni lazima ukafikie kuna kakiwango ka pesa lazima ukapate kuna levo ya elimu lazima ufikie hata profesa bado anaweza akawa ame 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 ame, ame, ame specialize kwenye masomo fulani na anatamani kupata ujuzi kuhusu field nyingine utakuta profesa anatoka anaenda kusoma degree nyingine kabisa tofauti na taaluma yake kwa nini kwa sababu haijalishi umepanda juu kiasi gani haijalishi umeinuka kwenye ranks kiasi gani bado kuna kitu fulani kuna ngazi fulani ambayo ni lazima uifikie na ndio maana kila mmoja wetu aliyekoa hapa ana ndoto kila mmoja wetu hapa ana maono kila mmoja wetu aliyeko hapa ana mipango. Ngoja niwaambie, usije ukamuona mzee wa miaka themanini mama yangu pale themanini kitu. Wazee wa miaka sabini, wazee wa miaka sitini na tano, walio tutembelea hapa, ukawatazama ukadhani hawana plans. They have plans. Usije ukamuona rais wa nchi, usije ukamuona msaidizi wa governor, usije ukamuona speaker, ukaona viongozi hawa, ukamuona mheshimiwa rais hapa, wamekaa hapo, ukadhani wamefika na hawana mjozi zingine. Kila aliyekaa hapa, mdogo au mkubwa, kijana au mzee, msomi au wa kawaida, tajiri au masikini, wote kila mtu ana njozi. Na kama uko hapa huna njozi. Maisha yako yako kwenye shida. You're in trouble. Yaani you're here and you don't have a dream. You don't have a plan. You don't see yourself five years to come. Hujioni miaka mitano ijayo utakuwa wapi? Hujioni miaka kumi ijayo utakuwa wapi? Hujioni Pathfinder umekaa hapa na hujioni miaka ishirini ijayo utakuwa wapi? Kama una hiyo njozi anza kuota leo. Jamani Bwana asifiwe. Ni watu pekee wenye njozi na mipango ndio wanafikia viwango vya juu vya mafanikio. Yaani kama huna njozi, huna maono, huna mipango, huwezi kufikia hayo mafanikio. Lakini pia nikwambie jambo hili. Unaweza ukawa na njozi, ukawa na mipango, ukawa na malengo, ukapangilia vitu vyako, ukadadafua vizuri. Lakini husikii sauti ya Bwana Mungu wako. Hushiki maagizo yake. Huna mpango na neno la Mungu. Huna mpango na ibada. Huna mpango na maombi. Huna mpango na Yesu. Wewe utaota lakini utafika. Na hata hata ukidhani umefika, pengine there was a rank ulitakiwa ufike lakini umejizuia kwa kutosikia sauti ya Bwana. Kule Tanzania tuna msemo tunasema ukiamua kuruka agana na nyonga. Yaani unaporuka unaporuka juu hivi. Kinachokufanya ushuke chini na uendelee kuwa stable ni hiyo nyonga yako. <laughs> Kwa hiyo unaporuka kama hujaikaza ukishuka unaweza usishuke vizuri na unaweza ukadhani hapa hapa sinaruka ni padogo. Kuna wale watu wanaruka sehemu kubwa au wanaelewa nikisema ukiruka agana na nyonga. Ukifika lazima kidogo 
uifanye miguu kama shoka. Iko hivi. Unapopanda kwenye ranks za mafanikio na unapanda peke yako. Huna Yesu Husikii sauti ya Bwana lakini unapanda ngoja nikwambie hata shetani anapandisha watu ranks za mafanikio. Unapanda unakuwa governor. Unapanda unakuwa rais. Unapanda umestafu rais lakini umeanzisha kitu chako kinakupandisha kiuchumi. Unapanda hizo ranks. Unapanda ngoja nikwambie kadri unavyopanda peke yako chini ngazi zinaondolewa. Unavyopanda peke yako chini ngazi zinaondolewa na kwa bahati mbaya ukalazimika kushuka anguko lako litakuwa kubwa. Hiyo ni kama umepanda peke yako jamani bwana asifiwe. Lakini nina habari njema kwako ukipanda ngazi za mafanikio unapanda unapanda na Yesu. Ukipanda unapanda na Yesu. Ukiondoa hatua Yesu anajenga ile ngazi. Anaweka na nyingine na nyingine. Ukipanda anaweka ngazi. Anajenga na wewe. Anapanda unapanda ngazi za mafanikio unapanda na Yesu. Unapanda unapanda na Yesu. Ukifika pale juu. Ikilazimika ushuke. Atakuweka kwenye mbawa zake akushushe taratibu kwa lift mpaka chini ndio maana watu waliopanda bila Yesu wakitengenezewa kashfa zinawaua na sukari wakitengenezewa kashfa zinawaua na pressure wakitengenezewa maneno maneno wanakufa wanapata shida wanaona aibu hata kutembea mtaani lakini aliyepanda na Yesu ikilazimika ashuke anaondolewa kwenye cheo na anarudi nyumbani na anaenda kanisani kwa amani maana alipanda na Yesu jamani Bwana asifiwe ukisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya yale yote aliyokuagiza kwa bidii Jamani kwa namna gani? Tulieni watoto tulia Mungu. Jamani kwa namna gani? Tulia, tulia, tulia. Saaheri ya ma ombi sasa kwako tunarudi sumbuku ya kuondo shida zetu na pungufu taabu ni mara nyingi roho zetu zimepona mashaka ni tume shinda wakati wa saa tulia tulia hapo ulipo kaa vizuri kaa vizuri pathfinder kaa vizuri kaa hapo ulipo angalia ukuniliko angalia ukuniliko natamani tuombe inamisha kichwa chako natamani tuombe pathfinder inamisha kichwa chako natamani tuombe inamisha kichwa chako wavlana ondoa baret natamani tuombe Yesu mokozi kwa hakika wewe hutupa furaha na amani na wakati mambo yanapokuwa magumu bado wewe ni mtetezi wetu na leo tukiwa kwenye ibada ya leo ninatamani Bwana ujihudhurishe mahali hapa ninatamani Yesu ukaonekane katikati yetu dumisha utulivu kwenye ibada hii na kusii kuwa pamoja nasi kwa jina lako amen sasa naomba tulia angalia huku achana na yote mengine. Kwa hiyo neno la Bwana linasema ukisikia sauti ya Bwana na kufanya maagizo yake yote kwa bidii Bwana Mungu wako atakutukuza. Atakupandisha ranks za mafanikio. Atakuweka mahali. Pasta ninatamani tuendelee. Huyo Mungu huyo ambaye anataka ana, 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 umsikilize. Huyo Mungu huyo ambaye anadai wewe usikie sauti yake. Huyo Mungu ambaye anatoa maagizo leo anasema sikia ndipo bwana Mungu ata, wako atakutukuza juu ya mataifa yote ya Bwana Mungu wako atakutukuza 
juu ya mataifa yote ya dunia pasta na, na baraka hizi zote zitakujia na baraka hizi zote zitakujia na kukupata usikia na kukupata sauti ya bwana pale tu utakaposikia sauti ya bwana wale mnao nisikiza uko pembeni kama unataka baraka sikiliza sauti ya bwana Mungu wako kama unataka fanaka sikiliza sauti ya Mungu sikia anachosema ukisikia sauti ya Mungu ni kitu gani kitatokea pasta utabarikiwa mjini utabarikiwa mjini utabarikiwa na lakini hata ukienda shambani utabarikiwa kuna watu hata wakilima yani hata alime vipi havuni yani analima shamba kubwa mavuno kidogo kuna watu yuko kazini anafanya biashara zake yani anahangaika anapambana anawe, anapata mshahara lakini aone mshahara unapoenda hajengi yeye ni nyumba za kugomboa nimesikia mnaziita nyumba za kukomboa kule Tanzania tunaziita nyumba za kupanga yani wao unaishi kwenye nyumba ya kupanga lakini una biashara lakini una kazi baraka huzioni unapambana huoni baraka sikia sauti ya Bwana Bwana asifiwe sikia anasema utabarikiwa mjini utabarikiwa shambani utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa tumbo lako na uzao utabarikiwa wa yako. Na, na uzao wa nini wa nchi yako kuna watu wamebarikiwa kupata watoto ana watoto vizuri wa kiume na wa kike lakini shida ni kwamba hao watoto hawaleleki yani akiambiwa e, enda kulia haendi akiambiwa anaenda kushoto haendi mtoto ni jeuri na ali, alikuwa kabla hajapata mtoto anamlilia bwana oh Yesu nipe mtoto Yesu nipe mtoto Yesu nipe mtoto na mimi angalau nipakate ngoja nikwambie ukisikia sauti ya bwana na kutekeleza maagizo yake anayokuagiza kwenye neno lake hata huyo mtoto ataleleka jamani bwana asifiwe yani ngoja niwaambie hata taifa letu hili la Kenya ili liwe taifa lenye amani taifa tulivu liwe na vijana ambao wana njozi vijana watakaovuka ngambo lazima tuwafundishe vijana wetu kuisikia sauti ya Bwana mtu mmoja akasema tunayo kazi kubwa sana katika kizazi hiki tunayo kazi kubwa sana katika kizazi hiki na kazi tulionayo ni hii ya kuwafundisha vijana wetu kufanya kile ambacho ni lazima wafanye ili wafike pale ambapo wanatamani kuwa Yani the, the, the work we have the mission we have the task we have is a task to teach our young men to do what they must do in order to be what they want to be That is the task that we have Hiyo ndio kazi tulionayo huo ndio wajib tuliopewa wajib waku wajib waku wafanya vijana watimize wajibu wao na nanangoja nikwambie kama liko la msingi ambalo tunaweza kulifanya ni kuwafundisha vijana wetu wa kike na wa kiume kuisikia sauti ya Bwana. Mchana wa leo jifunze kusikia sauti ya Bwana. Anasema hata uzao wa tumbo lako utabarikiwa. Hata uzao wa nchi yako utabarikiwa. Sikia neno la Bwana linachosema. Pasta. Utabarikiwa samani. Mm. Samani. Hata utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Hata uzao wa tumbo lako wewe mama uliyetutembelea leo. Na uzao wa nyama wako, na uzao wa wanyama wako, hata ngombe, ngombe wako, wako, na hao kuku, na hi, hao wanyama unaofuga. Hata kondoo wako unaofuga. Neno la Bwana linasema utabarikiwa. Lakini kigezo cha baraka hiyo ni kusikia sauti ya Bwana. Yaani hakuna baraka kwa njia nyepesi. Hakuna shortcut kwenye mibaraka. Hakuna shortcut. Njia iliyoelekezwa ambayo Bwana mwenyewe anaelekeza ni njia ya kuisikia sauti ya Bwana na kufuata maagizo yake. Kufuata maagizo yake. Na pasta Litabarikiwa kapu lako hata kapu lako na chombo chako cha kukandia na chombo chako cha kukandia kitabarikiwa U... na biblia inapozungumzia kapu au chombo cha kukandia inazungumzia your source of income the bible says if you hear the voice of the lord and follow what he says diligently even your source of income shall be blessed kuna watu wana kipato ambacho 
hakiendelei kukua. Yaani yeye kipato chako kiko vile vile. Hakikui hubadiliki biashara yako umeanzisha ya duka iko vile vile haikui umeanzisha ka kilimo ni eka moja ni hiyo hiyo kila mwaka unalima eka moja hukui hapa nasema litabarikiwa kapo lako la kukandia yani maana yake sosi yako inayokupatia chakula mali unapata kipato patabarikiwa lakini kigezo ni kusikia sauti ya Bwana Pastor. utabarikiwa uingie hapo wewe utabarikiwa uingie hapo utabarikiwa na utabarikiwa na utokapo ehe bwana atawafanya adui zako bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele wana, yako wanainuka mbele yako wapigwe mbele yako watakutokea njia moja hawa adui watakutokea kwa njia lakini moja lakini watakimbia mbele yako lakini, kwa njia saba lakini bwana atawafanya hawa adui wakimbie mbele yako kwa njia saba na pasta bwana ataiamuru baraka ije juu yako ziko baraka katika gala zako ziko baraka za na mambo yote utakayotia mkono wako ziko baraka zako ziko naye atakubariki katika nje ya kupayo bwana mungu wako unapambana kwenye maisha unapambana kwenye maisha baraka haziji kumbe kuna mahali baraka zako zipo zinahitaji tu agizo la bwana kuna mahali baraka zako zipo kuna mtu ni kijana hapa amehangaika anatafuta mwezi wa maisha apati anahangaika tafuta mwezi wa maisha apati kumbe kuna mahali baraka yake imejificha lakini bwana anataka tu usikie sauti yake na uti kuna mahali ume unahangaika una pengine ni shamba unalima na kulima unalima na kulima huoni matokeo Mwingine ni mwanasiasa. Kila akienda kwenye kampeni anafanya kampeni lakini anatumia hela nyingi na mwisho hata ashindi. Asipopata kale ka uteuzi. Hatoboi. Na ashatumia hela nyingi. Mwingine yuko hapa. Yeye pengine ni, mta, ni, 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 ni mtu anamiliki shirika la utalii, kampuni la utalii. Wageni hawaji. Na si kwamba nchi haipokei wageni napokea. Lakini kampuni yake ipokei wageni. Shida ni nini? Hujasikia sauti ya Bwana. Bwana anasema nitaziamuru. Yaani ukinisikia na kufuata maagizo yangu ninayokuagiza leo kwa bidii, nitaziamuru baraka zije juu yako kutoka kila kona jamani Bwana asifiwe. Amen. Haijalishi mbaraka wako uko wapi. Bwana anataka tu usikie sauti yake ili auagize huo mbaraka uje. Haijalishi Ajalishi umepambana kiasi gani? Na nikana kwamba unataka kukata tamaa. Nikana kwamba unaona mambo yamekuwa magumu. Nikana kwamba uwezi tena kusonga mbele. Nikana kwamba furaha inaisha kwa sababu umepambana, unapambana na uoni, uoni kama unatoboa hivi. Uoni kama unaelekea mahali hivi. Neno la Bwana linasema, sikia sauti ya Bwana, fuata maagizo yake kwa bidii na yeye ataziagiza baraka zako kokote zilizopojificha zije. Hicho ndicho ambacho Bwana anataka. Yeye hataki umlipe. Hataki uchukue udongo na ukanyage udongo si ukanyage mafuta. Hataki siju kamiminie maji kuzunguka nyumba yako. Ha, hataki hayo mambo. Yeye anataka jambo moja analotaka ni mimi na wewe tusikie sauti yake na kufuata maagizo yake kwa bidii. Hilo ndilo Bwana analotaka. Kwa chochote unachoona kama kinakawia ni kwa sababu hatujatii. Tumekuwa jeuri na wakati mwingine tunapimana na Mungu. Biblia inasema hivi sisi tunafuata hivi. Neno la Mungu linasema hivi sisi tunafuata vile. Yaani ni kama tumemkulia Mungu kama chemeji. Mtu ambaye tunaweza tukabishana, mtu ambaye tunaweza kujadiliana, ngoja nikwambie Mungu wetu sio shemeji. Mungu wetu ni dadi, ni baba na yeye anataka tumwe Mm, tutii maagizo yake ili aagize maana yeye ndiye aliyesema iwe nuru ikawa nuru yeye ndiye aliyesema maji yagawanyike ya yakagawanyika yeye ndiye aliyesema miti yote ikaota yeye ndiye aliyesema nifutufanye mtu kwa mfano wetu akakumba wewe na mimi na hivyo anaweza kuagiza baraka zako kutoka upande wowote shida tu ni kwamba mimi na wewe hatujatii ndio maana baraka zetu hazijaja Mchana wa leo ninakualika kutii sauti ya Bwana. Mchana wa leo ninakualika kusikia sauti ya Bwana kwa, kwa bidii. Mchana wa leo ninakualika kufanya yale yote Bwana anayokuagiza. Mchana wa leo ninakualika kuachana na mawazo yako mwenyewe. Nakufuata mawazo ya Bwana. Pastor
Bwana atakuweka wewe taifa takatifu. Bwana atakuweka wewe taifa takatifu kama alivyokuwa pia. Kama ambavyo alikuwa pia. Unajua hiyo ni ahadi ya Bwana eh? Utakapo ahadi ya Bwana ni kwamba mwanzoni kwa Israeli peke yao ndio walikuwa wameahidiwa kwamba wao watakuwa taifa takatifu. Ni sasa hivi kila anayeisikia sauti ya Bwana na kuifuata anayo haki ya kuwa taifa takatifu. Ndio ile Waibrani anasema yo you are the chosen generation. Ninyi ni taifa teule. Hazungumzi Israeli. Anazungumzia wote walioisikia sauti ya Bwana na kuamua kumfuata. Hao ni taifa teule. Asema nitakufanya kuwa taifa takatifu. Lakini wewe unafanyaje kuwa taifa takatifu na umengangana na kuvuta magundi? Unafanyaje kuwa taifa takatifu na umetelekeza ndoa yako, umeacha mama leo watoto mwenyewe umekimbia nyumbani? Anakufanyaje kuwa taifa takatifu na unaembezwa fundi za serikali? Anakufanyaje kuwa taifa takatifu na wewe hata haujali watoto wako wanakuaje? Yaani wewe ni baba uko nyumbani unaamka saa 11 asubuhi unawahi kazini unarudi saa za usiku una hata muda na watoto anakufanyaje kuwa taifa takatifu Huna muda wa maombi kwenye familia yako anakufanyaje kuwa taifa takatifu Huna hilo Wewe ni uongo dhihaka umbea ndio staili yako ya maisha anakufanyaje kuwa taifa takatifu Na na nani la Bwana linasema iwe ni watakatifu kama Bwana wenu Mungu alivyomtakatifu unawezaje kufikia hilo viwango hivi vinafikika kwa utii jamani bwana asifiwe kutii sauti ya bwana pasta bwana atakuweka wewe taifa takatifu kwake kama alivyokuwa pia bwana atakuweka kwa taifa takatifu shika maagizo ya bwana lakini condition ni kushika maagizo ya bwana mungu wako na kutembea katika njia za na kutembea katika njia zake sikia pasta Ah, na mataifa yote ya duniani watu wote duniani mataifa yote duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana wataitazama Kenya ambayo watu wameisikia sauti ya Bwana na kuamua kufuata maelekezo yake wataitazama Kenya kwa mbali na kusema no, ah ile Kenya imeitwa kwa, kwa jina la Bwana watu wote wa Kenya wataitazama Nandi Count kwa sababu Nandi Count na viongozi wake na washiriki wake na makanisa yake watu wote wameamua kuisikia sauti ya Bwana na kufuata yote yanayosema kwa bidii Kenya nzima itawatazama na kusema pale Nandi ni mahali patakatifu ni taifa takatifu kwa Bwana. Ninatamani mheshimiwa speaker, viongozi wangu mlioko hapa, sisi tusaidiane kuifanya Nandi mahali patakatifu. Amen. Tuwasaidie watu kuisikia sauti ya Bwana. Ninatamani vijana mlioko hapa, tuwasaidie vijana wenzetu waisikie sauti ya Bwana. Natamani vijana wa, wa, wa mlioko hapa wa Pathfinder, tuwasaidie Pathfinder wenzetu waache kuvuta gundi. Waache Tuwasaidie Pathfinder wenzetu waisikie sauti ya Bwana na kuifuata. Natamani vijana tulioko hapa, tuwasaidie vijana wenzetu waache uzinzi. Natamani vijana tulioko hapa, tuwasaidie ili tuitwe taifa takatifu kwa Bwana. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Na faida za kuwa taifa takatifu kwa Bwana ni kwamba vita zako zinapiganwa na Bwana. Amen. Yaani when you are, you are a holy nation to the Lord, the Lord fights your battles. Amen. Unapokuwa taifa takatifu kwa Bwana, yeye ndiye anayepigana vita zako. Ngoja nikwambie, unatumia muda mwingi kujibu maswa, kujibu maneno ya maadui zako kwa sababu unapigana vita zako mwenyewe. Unatumia muda mwingi kutatua matatizo ya ndoa yako kwa sababu unapigana vita zako mwenyewe. Ofisi yako migogoro haishi kwa sababu unapigana vita zako mwenyewe. Kampuni yako inaelekea kufa maana unapigana vita zako mwenyewe. Shule yako ilikuwa na wanafunzi elfu tatu leo ina wanafunzi mbili Inashuka kwa idadi kwa sababu unapigana vita zako mwenyewe. Ngoja nikwambie sikia sauti ya Bwana ili akufanye kuwa taifa takatifu kwake ili apigane vita zako. Natamani Bwana apigane vita zangu. Amina. Mimi natamani Bwana apigane vita zangu. Na hii itaisikia sauti yake kwa bidii. Na pasta. Mm. Neno la Bwana linasemaje? Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri. Bwana atakufanya uwe na wingi wa heri. Katika uzao wa tumbo lako. Katika uzao wa tumbo lako. Na uzao wa nyama wako. Na wanyama wako. Na mifugo. Na, mifugo. na uzao wa nchi yako. Na uzao wa nchi yako. Katika inji ya Bwana. 
aliyowapia baba zako kwamba atakupa the opposite pastor pastor mm. the opposite sasa fungula 10 wale mnaotufuatilia na, na ambao mko na biblia zenu twende pamoja kwenye fungula 10 ngapi 16 15 anzia fungula 15 lakini itakuwa usipo usipotaka kusikia sauti Lakini ya Bwana. Lakini itakuwa hivi, sasa nisikilize wewe rafiki yangu ambaye tumekutanika leo hapa. Lakini itakuwa hivi, usipotaka kusikia sauti ya Bwana. Mungu wako. Bwana Mungu wako. Usiangalie kufanya maagizo yake yote. Usiangalie kufanya maagizo yake yote. Na amri zake. Na amri zake. Ni kuagiza hivi leo. Ambazo unaagizwa ndipo zitakapokujia laana hizi zote yani na kukupata. Yaani laana zote zitakujia na kukupata. Pasta, utalaaniwa mjini? Yaani ukiingia mjini we umelaaniwa. Utalaaniwa na mashamba. Ukienda shambani umelaaniwa. Biashara haziendi, kilimo hakiendi. Eh, litalaaniwa kapu lako na chombo cha Hata sosi yako ya income inalaaniwa. Kila uki, ukiajiriwa, mshahara unachelewa. Unaacha kazi unatafuta mahali pengine, unapigwa nusu mshahara. Unatafuta hapo unaenda pengine, vikao vinafutwa. Unatafuta iki, hakuna kinachoenda maana usikii sauti ya Bwana. Mm-hmm. Utalaaniwa uzao wa tumbo lako. Uzao wa tumbo lako na unalaaniwa unapata watoto lakini wale watoto ni mapoza. Mahali fulani kwenye 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 wafalme wa pili. Asema nchi hii ni nzuri. Lakini maji yake hayafai. Machungu. Na hapa yanazaliwa mapoza. Nikaona kwamba inawezekana hata watoto wanaozaliwa pale ni mapoza. Na muomba Bwana yasizaliwe mapoza hapa nandi amen, amen. kwa jina la Yesu amen na namuomba na bwana kwa ajili ya mkutano huu wa Kapsabet hawa vijana waliokuepo kwenye hii kampori watoke na waende wasiwe mapoza wawe baraka amen natamani kwa ajili ya mkutano huu majirani zetu wasiwe mapoza wawe baraka lakini hapa anasema hiyo ni ka, pale utakaposikia sauti ya bwana tu mchana wa leo ninakualika kusikia sauti ya bwana na sauti ya Bwana ni ipi? Ufunuo 14 Ninapoelekea mwisho. Ufunuo 14 Kwa nini usianzie fungu la sita? Ufunuo 14 anzia fungu la sita. Fungu hili la sita. Anasema hivi. Kisha nikaona malaika mwingine. Yohana anasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Ambaye alikuwa anaruka katikati ya mbingu. Mwenye injili ya milele. Huyo amebeba injili ya milele. Awahubiri hao wakao juu. Na huyo anawahubiri si anatuhubiri sisi tunaokaa juu ya nchi. Na kila taifa. Na kila taifa. Na kabila. Na kabila. Na lugha. Na lugha. Na jamaa. Na jamaa. Sisi wote anatuhubiri akituambia. Akasema kwa sauti kuu. Akisema kwa sauti kuu. Cheni Mungu na kumtukuza. Nye watu wa Nandi, nye watu wa Kenya, nye watu wa Afrika, nye watu wa mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya magoti mbele zake, muabuduni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za, chemi chemi za maji. Na mimi ni sioni hapo kwenye ile fungu akisema muabudu Yesu atongereni sijua wapi. Sijaona kwenye ile fungu. Anasema tumwabudu yule aliyeumba mbingu na nchi na chemchemi za maji. Je, huyu ameumba hizo? Hapana. Sijaona aliposema tumwabudu sijui nabii mkuu wa wapi. Ah, abudiwe Mungu mmoja Bwana asifiwe. Hmm. Sijaona mahali hapa aliposema abuduni basi masanamu. Ah, anasema huyu abudiwe huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, bahari na chemichemi za maji. Hapo ndipo tutakapokuwa salama. Yaani ili nandi iwe salama, lazima tugeuze direction ya ibada. Tugeuzie direction ya ibada zetu kwa Mungu wa mbinguni. Tuache hivi vitu vya kawaida. Tuache masanamu. Tuache uzinzi na uongo na vyote hivyo. Tuache mambo ya kawaida kawaida. Tuulize habari ya mapito ya zamani. Yeremia 6:16. Yeremia ya Yeremia. Yeremia sura ya sita fungu la 16 pasta wangu. Samani Yeremia Jeremiah after I 16 Jeremiah 16 Ehe. Uh-huh. Na Bwana anachosema. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Simameni katika nje ya kuu. Enyi watu wa hapa nani? 
katika njia kuu mkaone na natamani nieleze njia kuu hiyo njia yako hatutaki hiyo njia yani endeni njia hii haya maisha yao kwa Yesu na wakabatizwa jana tu ni jana tu Watu 373 walinibatizwa. Natamani nisikie maagizo ya Bwana, niyafuate kwa bidii ili nisikwepe hizo lana. Wewe njoo hapa katikati. Hapa katikati. Na na, na pastors ninawaomba muwe hapa muwapokee watu hao wanaokuja. Ninajua watu watakuja. Bwana kubariki. Bwana kubariki unaisonga kuja. Usiangalie nyuma, yani ukiamua kuja, wewe njoo. Unasema oh Ninatamani, ninatamani kutoa maisha kwa hiyo. Bwana kubariki rafiki. Bwana kubariki mpokee huyu ni mtu wa Mungu huyu. Huyu ni mmoja, yuko mwingine pengine. Anasema, "Oh, nimesikia sauti ya Bwana." Eh Bwana kubariki. Nimesikia sauti ya Bwana. Ninatamani kubatizwa. Ninatamani kuanza upya. Ninatamani maisha yangu yawe safi. Nimechoka kwenda kwenye maisha ya laana. Ninataka maisha ya baraka. Ninataka kuanza na songa mbele tu. Piga hatua kwenda pale katikati. Wasaidie ni wakae kwenye mstari mmoja hapo. Wasaidie ni hawa. Bwana kubariki dada yangu. Bwana kubariki. Ziko baraka na lana. Lakini wewe chagua baraka mchana wa leo. Yesu anasema, simama, uliza habari za mapito ya zamani. Chagua baraka, acha lana. Bwana kubariki. Bwana wabariki mna ujitoke. Yuko mwingine anasema nini natamani. Natamani na mimi nibatizwe. Natamani kuanza na kundi hili. Natamani mchana wa leo tuanze upya na, 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 na Bwana. Natamani niondokane na lana hizi. Natamani niondokane na mapito ya zamani. Songa mbele. Piga hatua rafiki. Piga hatua dada kaka mama, piga hatua njoo. Njoo tu. Usimwangalie mtu. Unapofanya uamuzi huu, unaufanya Mungu akubariki. Unapofanya uamuzi huu, unafanya uamuzi peke yako. Unafanya uamuzi peke yako. Uko wapi? Uko wapi wewe? Wewe ambaye Yesu anasema ninatamani kukufanya taifa takatifu. Uko wapi? Wewe ambaye Yesu anasema natamani uwe mteule kwangu. Nataka nipigane vita zako lakini hujaniruhusu. Shida ni kwamba hujaniruhusu. I want to fight your battles, but you have not allowed me to fight those battles. Hebu jitoe kwangu Yesu anasema. Njoo kwangu ili nipigane vita zako. Mungu awabariki mlio jitoa. Lakini namuona yuko mwingine. Roho ananiambia yuko mwingine. Yuko mwingine anatamani mchana wa leo. Atoe maisha yake kwa Yesu. Njoo tu usiogope. Njoo. Uwe pathfinder, uwe mzazi, uwe mgeni umekuja hapa, unatamani kufanya maisha mambo yako upya na Yesu. Unatamani kubatizwa. Songa njoo. Njoo. Usimwangalie mtu. Wewe sikia sauti ya Bwana anayosema moyoni mwako. Piga hatua kuja. Njoo rafiki. Njoo. Njoo rafiki. Bwana kubariki unapofanya uamuzi huo. Bwana kubariki. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki dada kwa kufanya uamuzi wa busara. Yuko mwingine? Yuko mwingine upande huu. Anasema mimi ninatamani kutoa maisha kwa Yesu. Mimi ninatamani kuanza upya. Yesu Yesu akamwambia akamwambia Nikodemus kwenye Yohana Mungu awabariki. Kwenye Yohana tatu, fungu la tatu anamwambia usipozaliwa mara ya pili haiwezekani kupata ahadi hii ya uzima wa milele huwezi kupata uzima wa milele ili upate uzima wa milele imekupasa uzaliwe mara ya pili ni nini kinacho Mungu akubariki dada yangu ni nini kinachokuzuia je una utamani uzima wa milele je unatamani baraka za Bwana Je unatamani kushikwa na Bwana? Je unatamani kuvushwa? Mungu akubariki. Je unatamani Bwana atembee na wewe? Unatamani kuponjwa magonjwa yako? Ni kinachokuzuia. Kwa nini usifanye hatua? Jo, jo, jitoe kwa Yesu. Wako wengi ambao wanajitoa. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Nani mwingine anasema, "Oh, ninatamani." Na yule jamaa akamwambia, "Hivi naweza nikarudi tumboni? Nizaliwe upya." Ukifungua fungu la tano, anasema Yesu akajibu tena akamwambia amini ninakwambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho kamwe hawezi kuurithi ufalme wa mbinguni mchana wa leo ninakwambia ili urithi ufalme wa mbinguni neno la Bwana linasema waziwazi wazi, ni lazima uamue kutoa maisha yako kwa Yesu ni lazima utu wa zamani upite ni lazima uamue kuwa mpya ni nini kinachokuzuia Bwana kubariki dada yangu Bwana kubariki Bwana kubariki. Yuko mwingine, yuko mwingine anaendelea kutafakari. Anasema, "Oh, ninatamani kuungana na kundi hili zuri. Ninatamani kusema kuwa miongoni mwa kaubatizwa. Ninatamani, ninatamani mchana wa leo. Jambo jipi alifanyike ma, ma, maishani mwangu?" Neno la Bwana linasema kwenye Isaya tatu. Nitafanya jambo jipya. I'll do a new thing. 
Nitafanya jambo jipya. Inawezekana mtaani wanakuita kahaba. Inawezekana mtaani wanakuita chokora. Inawezekana mtaani wanakuita ufai. Inawezekana mtaani wanakuita kajizi. Mchana wa leo Yesu amekupa nafasi ya kukubadilisha jina. Anataka kuiti taifa takatifu kwake. Taifa takatifu kwake. Kwa nini usisonge? Njo. Njo rafiki Mungu akubariki kaka yangu. Yuko mwingine. Yuko mwingine. Yuko mwingine. Yuko mwingine. Anasema mimi natamani kwenye ubatizo ya uwakempori hii nitoe maisha yangu kwa Yesu. Natamani nianze upya. Natamani niwe taifa takatifu kwa Bwana. Sitaki mambo ya zamani, ninataka mambo mapya. Ninataka Yesu anifanye upya. Piga hatua. Jo. Jo, unangoja nini? Unangoja nini? Hebu mguse jirani yako mwambie unangoja nini? Muulize jirani yako unangoja nini? Mchana wa leo Yesu anakuita. Uamuzi huu utakuwa ndio uamuzi wa busara zaidi utakao kwa umeufanya. Kuna maamuzi mengi unayafanya kwenye maisha yako. Maamuzi ya kuchagua wachumba, maamuzi ya kujiunga na sakos, maamuzi ya kufanya biashara fulani, maamuzi ya kwa... lakini uamuzi wa busara. Kima unaweza kufanya mchana wa leo ni kutoa maisha yako kwa Yesu. Njo, toa maisha yako kwa Yesu. Njo kwa Yesu. Toa maisha yako kwa Yesu dada yangu, kaka yangu. Wewe pekee ndio Yesu anakusubiri. Inawezekana hata wito huu tungekuwa tushakata. Lakini ni wewe Bwana na kusubiri. Ni wewe Bwana na ngoja. Ndio wewe wala sio mwingine. Anataka usonge, ungane na hawa ambao watabatizwa mchana wa leo. Na nataka nikwambie mchana wa leo utabatizwa. Yaani wala si mbali, leo leo mpango utafanyika. Wachungaji wako hapa na muone hata president yuko hapa na director wa, 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 wa personal ministry yuko hapa, nina hakika kabisa. Nina hakika kabisa wanaweza kuorganize ubatizo kwa kila ambaye yuko tayari kumpokea Yesu na kuanza upya. Jo. Mchana wa leo inawezekana uko hapo. Na unatamani kuungana na wale sabini na tatu ambao walikabidhi maisha yao kwa Yesu jana. Na leo unasema ah mimi na mimi ninatoa maisha yangu kwa Yesu. Nataka kuanza upya. Jo. Usione haya mama, dada, nini ni kinakuzuia. Sogea. 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 Sogea jo. Jo rafiki. Jo rafiki. Ni huko. Yuko mwingine huko. Yuko mwingine huko labda rafiki. Kama uko na rafiki na ana sita, anapata shida kupiga hatua. Kwa nini usimsaidie ukapiga naye hatua ukiwa umemshika mkono? Ni rafiki anakuambia ninatamani kwenda, lakini peke yangu siwezi. Nishike mkono twende. Mshike mkono umsaidie kuja. Mshike mkono rafiki yako msaidie kuja. Anayesema natamani kubatizwa, lakini naona aibu kwenda mbele peke yangu. Mshike mkono msaidie. Na Mungu atakubariki kwa uamuzi huo wa kumsaidia mtu. Saidia mtu mmoja kumuona Yesu. Msaidie huyo. Msaidie rafiki huyo. Anayesema natamani kubatizwa. Natamani kuungana na kundi hili. Jo, chitoe kwa Yesu. Jo, kimbia kwa Yesu wakati ndio huu. Sani hii. Jo. Unangoja nini? Unatamani kubatizwa. Unatamani kwanza upi na Yesu? Peke yako. Jo. Yes. Jo. Jo rafiki. Jo. Unangoja nini? Bwana akubariki sana. Yuko mwingine napoelekea mwisho wa wito huu. Sitamani kufungia nje. Napoelekea mwisho wa wito huu natamani wale ambao walibatizwa jana waje wapige mstari mmoja nyuma ya hawa mbele ya hawa walioko hapa kama ulibatizwa jana wale ambao walitoa maisha yao kwa Yesu jana waje hapa ili uone ni halisi wenzako wameanza upya na Yesu wenzako wametoa maisha kwa Yesu wewe unangoja nini wale waliobatizwa jana unga mstari hapa piga pale 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 angalia huku mbele piga mstari mmoja hapa songa mbele lakini kama wana, wanapotoka na wewe unataka kubatizwa hao wakitoka wewe njo unganika na hawa wanaotaka kubatizwa leo waliobatizwa wawe huku wanaobatizwa leo wawe huku wewe njo songa songa kwa jina la Yesu Bwana akubariki hiyo msaidie na mwingine ambaye yeye anatamani kuungana kundi hili la wanaobatizwa lakini wale ambao walishabatizwa wakae upande wa huku sogea Tunatamani tuwapokee hawa ambao walibatizwa. Lakini tunatamani wale ambao wanatamani kubatizwa na wenyewe wajiunge hapa. Jiunge hapa, jiunge. Na wala usiwe na wasiwasi, yuko Mungu ambaye anajua watu ambao wako tayari. Tayari kuanza upya na Bwana. Songa, njoo. 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 Njoo rafiki, 
Saa yako ni sasa. Uangoja nini rafiki? Unangoja nini wewe ambaye hujabatizwa? Mbona fursa imetolewa tena? Mbona nafasi imetolewa tena? Mbona nafasi imetolewa mbele yako? Unangoja nini? Inawezekana hii ndio dakika ambayo Bwana alikuwa akikutafuta. Bwana kubariki kaka. Bwana kubariki. Labda yuko mwingine. Umeona hawa wote jana waliingia kwenye maji, wakabatizwa. Lakini kuna wengine hawa wataungana na kundi hili kwa ubatizo leo. Lakini natamani uko hapo kama uko hapo na unatamani kuungana na kundi hili. Wewe njo. Njo. Njo Bwana kubariki. Njo. Njo. Njo Bwana kubariki sana. Njo wewe songa tu. Njo. Njo rafiki. Njo rafiki, haijalishi umekuja kwa ajili gani. Bwana ameitumia dakika hii ili ya kufanya kuwa mtoto wake. Hali, haijalishi ilifanyikaje lakini zamu hii Bwana ametaka aanze na wewe haijalishi ulikuwa unasemaje unasemwaje mchana huu Bwana ametaka oh ungani na kundi hili kwa nini usije Bwana akubariki sana Bwana akubariki sana hata kama ni mzenjo haijalishi una umri gani wewe unataka kujitoa kwa Yesu jitoe wakati wako ni sasa wakati wako ni sasa Jo tunataka tuna kwenda kuomba. Lakini ninaguswa nina, nina moyoni kwamba mtu fulani atoe maisha kwa Yesu. Rafiki unakuja? Unatu, unakuja? Bwana kubariki sana. Jiunge na kundi hili. Ona watu wa Mungu hao. Ah, kumbe kuna mtu tungemfungia nje. Na nani mwingine tungemfungia nje? Ni nafasi yake hii ya kujitoa kwa Yesu. Ni nani huyo? Ni nani huyo anatamani kuja kuungana na kundi hili? Haijalishi una umri gani. Huu ni wakati wako kutoa maisha kwa Yesu. What are you waiting for? Unasubiri nini rafiki? Jo. 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 Tuae wangu uzima sadaka ya daima. Sema haya moyoni mwako kwamba uzima wangu ni sadaka ya daima. Maisha yangu ni sadaka kwa Bwana. Kila ninalofanya ni sadaka kwa Bwana. Ninataka mchana wa leo nibadilishe historia ya maisha yangu kwa damu ya Yesu. Warumi sita. Warumi sita fungu la tatu. Anasema uhamjui kwamba sisi tuliobatizwa katika Kristo. Tulibatizwa katika mauti yake. Tulibatizwa katika mauti yake. Hamjui. Tena ngoja nikwambie kama tulibatizwa kwenye mauti yake, tulipozamishwa, tulikufa pamoja na yeye. Na tulipoiduliwa, tulifufuka pamoja na yeye. Nini kinachokuzuia? Kwa nini? Usi, usiruhusu utu wako wa zamani ufe. Kwa nini? Inawezekana unanifuatilia nyumbani kwa mitandao ya kijamii. Na unatamani kubatizwa. Unatamani kuungana na kundi hili la watu ambao wametoa maisha yao kwa Yesu. Na inawezekana uko mbali na hapa. Unaweza kutafuta kanisa la Adventist wa Sabato liloko karibu na wewe. Nenda kutana na kiongozi wa kanisa pale, mwambie nataka kubatizwa. Ninamtaka huyu Yesu. Ninamtaka huyu Yesu ambaye kumbe nikisikia sauti yake na kufuata magizo yake kwa bidii, oh, atanifanya kuwa taifa takatifu kwake. Fika pale. Na Bwana atakubariki. Lakini pia watu wa mtandao wataweka namba za simu hapo. Pengine utashindwa kabisa kupata, uh, kupata 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 kanisa la Wasabato, utapiga namba ya simu pale. Utaandika namba ya simu pale. Namba ya simu itakayo kwa ikipita kwenye screen yako, utaandika ujumbe au utapiga simu utawambia nataka kubatizwa elekezeni, nitabatizwa wapi? Na wao watakuelekeza ni wapi utabatizwa. Bwana kubariki sana. Mchana leo wapendwa, tunapoenda kufunga programu hii Natamani ni muite executive secretary uh, wa, wa, wa field hii ya West aje atuombe. West Rift Valley Field executive secretary ataomba kwa ajili ya hawa waliojitoa kwa, kwa Yesu. Lakini natamani ni sema jambo hili. Mwisho wa maneno haya natamani nifikishe salamu. Dr. David Mpwani, rais wa field ya Tanzania Rift Field ametuma salamu kwa viongozi wa mkutano huu na kwa wanatafuta njia wote na wageni wote anawasalimu sana. Na mimi wangapi wanazipokea salamu hizo? Bwana wabariki sana. Lakini pia katibu executive secretary wa Tanzania Rift Valley Field naye ametuma salamu nyingi kwenu. Amesema ni ndakapo kwa nikimwakilisha niwasalimie sana wangapi wanazipokea hizo. Bwana wabariki sana mchana wa leo katibu 
wa West Rift Valley Field tafadhali kwa neema ya Mungu tuweke mbele za Bwana kwa maombi. Bas tuamini na tuombe. Asante mwombaji wa mbingu na inji. Nashukurani tele kwa sababu mtumishi wako ulie mpaka mafuta anene wiki hii na asungumze na nene neno lako ambaye inatoka kiti chako cha enzi ukambariki ukampatia afya nzuri ya kimwili ukapatia afya ya kiakili ili apate kusimama siku zote kwa hizi siku tisa na siku ya leo ni kumi. ya kwamba anene na watu wako wadogo kwa wakubwa na wasikia sauti yako na wakati na wakafanya mapenzi yako na watu wako wamekuwa katika kiakili na kiroho bariki wale waliopatizwa watunze kwa sababu wanaingia katika majaribu lakini Mungu wetu una uwezo malaika zako sipate kuwa singira ili wasiingie katika shida na taabu tunaweka mkononi mwako wala ambao walipoitwa wito wamesimama hapa mbele Mungu wetu Ebu washikilie wanapoenda kupatizwa ili wanaposahamishwa machini wakufe pamoja nawe na kufufuka pamoja nawe katika maisha mapya na watembee pamoja nawe siku zote na wafuate njia na mapito yako ya samani na washikilie siku zote ili wasikane imani hapo mbeleni Mungu wetu watunze walinde siku zote katika jina safi ya Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Amen. Bwana wabariki sana. Iwapo uko huko na utatamani kubatizwa na ulishindwa kuja hapa mbele bado unaweza kuona viongozi hawa na kuandika jina lako ili uwepo kwenye mpango wa ubatizo siku ya leo. Bwana awabariki. Aya tunashukuru tunashukuru Hatuna mengi ya kusidisha pale tawatakia Aya kabla ya hiyo tutachukua maapisho ya hawa ambao wamechitoa kwa ajili ya upatiso alafu tuweze kuendelea pale kisha tukimaliza maapisho tutaweza kwenda kwenye mankule na tumai tumechipanga vizuri wetu wataingia kwenye makambi waweze kupata mankule tunawapatia tu muda wa takriban dakika msini muweze kuwa maeneo haya tuweze kuanza program ya mchana aya mashal swote mashal swote mnatakikana Alafu Kapsabe Taba Central wana nafasi ya enrollment ya watoto kutoka PP1 na kuendelea kupanda juu. Hivyo basi tangia sasa Marshalls mnaitachika na tutaendelea na program ya mapisho. Master Kites pia mnakaribishwa na Marshalls muweze kuteremka kule mtoni. Aya Steven Ganai Steven Ganai unatafutwa